அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அயனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய கு அழகி படைப்பாளர்கள் கு அழகிரிசாமி அழவள்ளியப்பா அவர்களினுடைய நூற்றாண்டினை சிறப்பிக்கும் முகமாக இணைய வழி பன்னாட்டு மாநாடு இப்பொழுது நிகழ இருக்கிறது முதல் தொடக்கமாக கு அழகிரிசாமி ஐயாவினுடைய மகள் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய திருமதி ராதா அவர்கள் இங்கே கருத்துரை வழங்க இருக்கின்றார்கள் திருமதி ராதா அவர்கள் அமெரிக்காவிலே வசித்து வருகின்றார்கள் அவர் தன்னுடைய பியூசி என்று சொல்லப்படக்கூடிய புகுமுக வகுப்பினை சென்னையிலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டெல்லா மேரி கல்லூரியிலே பயின்ற சிறப்பு கிண்டியிலே இருக்கக்கூடிய பொறியியல் கல்லூரியிலே தன்னுடைய பொறியியல் பட்டப்படிப்பினை பெற்ற சிறப்பிற்குரியவர் தற்பொழுது அமெரிக்காவிலே இருக்கக்கூடிய மோட்டரோலா அந்த நிறுவனத்திலே பணியாற்றி வருகின்றார் நாங்கள் காலையிலே கொலக்கால் திரிகை என்கின்ற ஆவணப்படம் பார்த்தோமா அதில் உங்களுடைய அதற்கு அழகிரிசாமி ஐயா அவர்களினுடைய வாரிசுகள் கொடுத்த பேட்டிகளை எல்லாம் பார்த்தோம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்கிய கட்டுரையையும் நாங்கள் படித்து பார்த்த பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தோம் ஏதோ நாங்கள் கு அழகிரிசாமி ஐயாவோட தேசுவது போன்ற ஒரு தொடியிலே நீங்கள் அந்த கட்டுரையை வழங்கியிருந்தீர்கள் அவர் அவரை சுற்றி எப்பொழுதும் நூல் இருப்பது தன் வீட்டிற்கு வரக்கூடிய பணியால் நன்றாக கோலம் வரைந்தால் அதை கூட அவர் பத்திரப்படுத்தி ஆவணப்படுத்திக் கொள்வார் போன்ற செய்திகள் எல்லாம் எங்களுக்கும் அந்த படிப்பிற்கும் ஒரு நெருக்கத்தை தருவதாக இருந்தது நீங்கள் பேசுகின்ற நீங்கள் அந்த கூறியிருந்த அந்த கட்டுரை செய்திகள் அனைத்துமே நாங்கள் அவரை நெருங்கி பார்ப்பதற்கான ஒரு தொடர்பை தருவதாகவே எண்ணுகின்றோம் அந்த இன்று காலையிலே இன்று மதியம் திரையிட்ட அந்த கொலக்கால் திருகை அந்த ஆவணப்படமாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய கட்டுரையாக இருக்கட்டும் இரண்டு தேதிகளுக்கு நிறைவாக இருந்தது அந்த அடிப்படையிலே இன்று கு அழகிரிசாமி ஐயாவினுடைய மகள் திருமதி ராதா அவர்கள் அவர்களுடைய அப்பாவை குறித்த நினைவுகளை இங்கே பகிர வருகிறந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு இந்த அவையிலே வரவேற்று அமைக்கின்றோம் வருக அம்மா உங்களுடைய அப்பாவை குறித்த அந்த நினைவுகளை இங்கே பதிவிடுங்கள் மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களை போல் இவ்வளவு நன்றாக பேச முடியுமா என்று எனக்கு இப்போது கொஞ்சம் பயம் பிடித்து விட்டது அடிக்கடி பேசும் பழக்கம் இல்லாதனால் நான் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் பேசுவேன் மன்னிக்க வேண்டும் நான் எழுத்தாளருக்கு அழகிரி சுவாமி அவர்களின் இரண்டாவது குழந்தையும் மூத்த மகளுமான ராதா என் பெயர் ராதா அப்பாவின் நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி அப்பாவை பற்றி பேச இந்த வாய்ப்பு அளித்ததற்கு ஐயநாடா ஜானகிரி ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியை சேர்ந்தவர்களுக்கும் பன்னாட்டு மாநாட்டு அமைப்பு குழுவுக்கும் எனது நன்றியை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்பாவின் எழுத்தை பற்றி முக்கியமாக அவரது சிறுகதைகளை பற்றி தமிழ் இலக்கிய வாசகர்கள் நன்றாக அறிவார்கள் எழுத்துக்கு அப்பாற்பட்டு அவர் ஒரு அன்பு தந்தையாக இருந்ததை பற்றி என்னுடைய நினைவுகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என் அன்பு அப்பா இதுதான் நான் என்னுடைய பேச்சின் தலைப்பு அப்பா இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டன ஆனாலும் அவருடன் நான் கழித்த குழந்தை பருவ நாட்களின் நினைவுகள் இன்னும் என் மனதில் பசுமையாகவே இருக்கின்றன அப்பாவுக்கு நான்கு குழந்தைகள் என் அண்ணன் ராமச்சந்திரன் அவன்தான் மூத்த மகன் முதல் குழந்தை அப்பாவுக்கு கம்பராமாயணத்தின் மீது இருந்த ஆழ்ந்த ஈடுபாடு காரணமாக அவனுக்கு ராமச்சந்திரன் என்று பெயர் வைத்தார் அவருடைய அன்பளிப்பு சிறுகதை தொகுதி வெளியான அதே நாள் பிறந்ததினால் என் தம்பி சாரங்கனுக்கு அந்த கதையில் வரும் முக்கிய பாத்திரத்தின் பேர் சாரங்கன் என்று பெயர் வைத்தார் 
பாரதியார் நினைவு தினமான செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி பிறந்ததினால் என் தங்கைக்கு பாரதி என்று பெயர் வைத்தார் ஸோ எனக்கு மாத்திரம் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக பெயர் வைக்கவில்லை என்று நினைக்கிறேன் இதிலேயே அவருக்கு கம்பராமாயணத்தின் மீதும் பாரதியார் மீது மீதும் தமிழின் மீதும் இருந்த ஈடுபாடு அன்பு தெளிவாக தெரிகிறது நாங்கள் நான்கு பேராக இருந்தாலும் அப்பாவுடன் மிக நெருக்கமாக எப்போதும் கூடவே இருந்தது நான் தான் என்று நான் சொல்வேன் இதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது ஏனென்றால் என் தம்பி தங்கைகளை விட நான் வயதில் மூத்தவள் அதனால் அப்போ அப்பாவுடன் அதிகமாக இருக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு தான் கிடைத்தது ஏனென்றால் அவர்கள் இருவரும் சிறு குழந்தைகள் எங்கள் அண்ணன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம் வீட்டை விட்டு தைரியமாக வெளியே போக மாட்டான் அம்மாவுடைய என்னுடைய என்னுடைய என் என்னை விட ஒரு வயது தான் மூத்தவன் அதனால் அப்பாவுடன் எப்போவும் வெளியே செல்லும் பழக்கம் அவர் அறையிலே இருக்கும் பழக்கம் எல்லாம் எனக்கு தான் அதிகமாக இருந்தது நவசக்தி பத்திரிகையில் ஆசிரியர் வேலையை பார்த்த பின் அப்பா முழு நேர எழுத்தாளராக வீட்டிலேயே இருந்தார் ஆனால் அப்பாவுக்கு பகலில் எழுதும் பழக்கமே கிடையாது இரவில் கண்மொழித்து தான் எழுதுவார் பகலில் வீட்டிலே தான் இருப்பார் பகலில் அவருக்கு எங்கும் போகும் பழக்கமே கிடையாது வீட்டிலேயே தான் இருப்பார் அதனால் நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வீட்டுக்கு போகும்போது எப்போதும் அப்பா தன்னுடைய நாற்காலையில் எழுது மறையில் உள்ள அவருடைய நாற்காலையில் மேஜைக்காரிக்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார் முதலில் அவரை பார்க்கும்போது எதுவும் பண்ணாமல் சும்மா இருக்கிறது போலதான் தோன்றும் ஆனால் அவர் எப்போதுமே ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருப்பார் ஆனாலும் எங்களுடன் நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்தவுடன் அன்றைக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்த சம்பவங்களை அவருக்கு சொல்வோம் புதிதாக கற்றுக்கொண்ட பாடல்களை அவருக்கு பாடி காட்டுவோம் இதை அவர் மிகவும் ஆர்வத்தோடு கேட்பார் அப்பாவுக்கு மிகவும் பிடித்தமானது மாலை நேரங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பழைய அரிதான புத்தகங்களை தேடி போவது சில சமயம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் எங்கள் நால்வரையும் கடற்கரைக்கு கூட்டு கொண்டு போவார் நாங்கள் அப்போது திருவல்லிக்கேணியில் வசித்து வந்தோம் அதனால் திருவல்லிக்கேணி கடற்கரைக்கு கூட்டு கூட்டி கொண்டு போவார் அப்போது பைக்ராஃப்ட்ஸ் ரோடு என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த சாலையில் அப்பாவின் புத்தகங்களை வெளியிடும் தமிழ் புத்தகாலய அலுவலகம் இருந்தது அதற்கு அருகிலேயே பழைய புத்தக கடைகள் ஏராளமாக இருந்தன கடற்கரை ஒட்டி அப்போது அவர் போகும்போது என்னையும் கூட கூட்டி கொண்டு போவார் பழைய புத்தகங்களில் அரிதான புத்தகங்கள் பழைய காலத்து புத்தகங்கள் ஏதாவது கிடைக்கின்றனவா என்று தேடுவார் வாராவாரம் இரண்டு அல்லது மூன்று புது புத்தகங்கள் வந்துவிடும் வீட்டுக்கு அதற்கு பிறகு தமிழ் புத்தகாலயத்தில் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வருவார் இதற்கு நான் எப்போவும் கூட போவேன் இரவில் தூங்குவதற்கு முன்னால் நாங்கள் தூங்குவதற்கு முன்னால் எங்களுக்கு கதைகள் சொல்லும் பழக்கம் அப்பாவுக்கு உண்டு எங்கள் அம்மா எங்களை தூங்க வைப்பதற்காக படுக்க வைப்பதற்காக கூட்டி கொண்டு போகும்போது எங்கள் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து பல கதைகள் சொல்வார் இது அடிக்கடி நடக்கும் ஒரு விஷயம் அப்பா அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ராத்திரி சொல்கிற கதைகளை நான் எந்த புத்தகத்திலும் பார்த்ததும் கிடையாது படித்ததும் கிடையாது அதனால் அவர் கற்பனையில் போகிற போக்கில் அவரே அந்த கதைகளை உருவாக்கி எங்களுக்கு சொன்னார் என்று எனக்கு இப்போது தோன்றுகிறது தூங்குவதற்காக சொல்ல வேண்டிய கதைகளால் எங்களுக்கு தூக்கம் வராது அதிகமாக சிரிப்பு தான் வரும் அப்பாவுக்கு எங்களுக்கு சிரிப்பு கதைகள் சொல்வதில் ரொம்ப விருப்பம் அவருடன் வெளியில் போகும் பழக்கமும் எனக்கு இருந்தது அதே சமயம் கொஞ்சம் நான் வளர்ந்த பின் 
சில வெளியூர் பயணங்களுக்கும் என்னை கூட கூட்டி கொண்டு போவார் ஒரு சமயம் தமிழ் வட்டம் என்று நினைக்கிறேன் தமிழ் வட்டம் அமைப்புக்காக ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை எழுதி வந்தார் அதற்காக ஒரு முறை வேலூர் போயிருந்தார் அப்போது நான் மட்டும்தான் அவரோடு கூட போயிருந்தேன் அங்கு பழமையான கோவில்கள் அங்குள்ள சிற்பங்கள் இவற்றையெல்லாம் சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு அதில் ரொம்ப ஆர்வம் இருந்தது அந்த சிற்பங்களை மிகவும் நுணுக்கமாக கவனித்து அதை பற்றி குறிப்புகளும் எழுதி கொள்வார் திருச்சியில் ஒரு நாடக விழா நாடக மகாநாடு என்றே சொல்லலாம் அது நடந்தது அதற்கு நானும் என் தம்பி சாரங்கனம் அவனுக்கு வயது அப்போது மிகவும் குறைவு இருந்தாலும் நாங்கள் இரண்டு பேரும் அப்பாவோடு திருச்சிக்கு போனோம் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் போன்ற இடங்களையும் எங்களுக்கு சுட்டி காட்டினார் வீட்டில் அப்பாவுக்கு வீட்டு வேலைகள் எதுவுமே தெரியாது என் அம்மா அடிக்கடி உங்க அப்பாவுக்கு ஒரு தண்ணீர் கொதிக்க வைக்க கூட தெரியாது என்று வேடிக்கையாக சொல்வார்கள் அது மேலோட்டமாக பார்க்கும் போது அம்மா எல்லா வேலைகளையும் செய்கிற மாதிரியும் அப்பா ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை இப்போது எனக்கு நினைவு கூர்ந்து பார்க்கும் போது அவர் எத்தனையோ வழிகளில் எங்களை அன்போடு பேணி பராமரித்து எங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறார் என்பதை நான் இப்போது உணர்கிறேன் நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்ததும் அன்றைய பள்ளி பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி கேட்பது கேட்பது புதிதாக எங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆண்டு துவக்கத்தில் கொடுக்கப்படும் புத்தகங்கள் நோட்டு புத்தகங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மிக நேர்த்தியாக அட்டை போடுவார் எங்கள் அப்பா மாதிரி ஒரு புத்தகத்துக்கு அட்டை போடுவது யாராலும் முடியாது அட்டை போடுவது என்ன பெரிய காரியமா என்று நினை நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் எழுதுவதை தவிர எழுதுவதை தவிர எங்கள் அப்பாவுக்கு பலவிதமான கை திறமைகள் இருந்தது கை வேலை திறமைகள் இருந்தது உதாரணத்துக்கு ஓவியம் வரைவது எதிரில் உட்கார்ந்திருக்கும் ஒருவரை பார்த்து அப்படியே அதை ஓவியத்தில் வரைவது அப்பாவுக்கு மிகவும் எளிது அதே போல் சிலரை ஓவியமாக வரைந்து தன்னுடைய மேஜை டிராயருக்குள் வைத்திருப்பார் சிறு வயதிலேயே அவருடைய ஓவியத்திறன் அவருடைய கிராமத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தது ஒரு வீட்டில் திருமணம் நடக்கவிருந்தால் ஒரு சுவரில் வெள்ளை அடித்து அந்த சுவர் மூலம் சுவர் முழுவதும் ஒரு சித்திரம் வரைந்து கொடுப்பார் என்று சொல்லி அப்பாவுடைய உறவினர்கள் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அது பெரும்பாலும் ராமாயணத்தில் வரும் காட்சிகள் ராமர் பட்டாபிஷேகம் அதுதான் அந்த சித்திரத்தில் இருக்கும் ஓவியம் வரைவார் சில சமயம் அட்டை போன்ற காகிதங்களை மடித்து விசிறி போன்ற பொருட்களை செய்வார் சில சமயம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து கொண்டே இருப்பார் ஆனால் கையில் இது போன்ற வேலைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் காகிதங்களை ஒரு விதமாக கத்தரித்து அதை பிரித்து காட்டினால் ஒரு அழகான தோரணம் ஒன்று உருவாகி இருக்கும் இது போன்ற திறமைகளும் அப்பாவுக்கு உண்டு சோ வளரும் குழந்தைகளுக்கு இது போன்ற இது போன்றவைகள் மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்றே சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா நாங்கள் இதை எப்போதும் பார்த்து கொண்டே இருப்போம் அப்பாவுடைய இருப்போம் அம்மாவை தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம் எங்களுக்கு எப்பாவது உடல் நலக்குறைவாக இருந்தால் எங்களுடன் பக்கத்தில் வந்து என் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து அமர்ந்து கொண்டு பேசுவார் எங்களை என்னை உற்சாகப்படுத்துவார் சில சமயம் கஞ்சி மருந்து அவைகளையும் ஊட்டுவார் அதனால் வெளிப்படை பார்வைக்கு அவர் ஒன்றும் வீட்டில் செய்யாமல் இருப்பது போல் இருந்தாலும் எத்தனையோ காரியங்களை செய்திருக்கிறார் எங்களுக்கும் அம்மாவுக்கும் உதவியாக கலப்படம் இல்லாத உணவுகளை தேடி பிடித்து எங்களுக்கு என்று வாங்கி கொண்டு வருவார் உதாரணமாக காதிபவன் போன்ற கடைகளிலிருந்து தேன் 
குல்கந்து பனங்கற்கண்டு போன்ற ஆரோக்கியத்துக்கு உதவும் சா உணவுப் பொருட்களை எங்களுக்கு வாங்கி கொண்டு கொடுப்பார் அப்பாவுக்கு சினிமா என்றால் அறவே ஆகாது அவர் தன் இளம் வயதில் எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் போன்றவர்கள் நடித்த படங்களை பார்த்து ரசித்திருக்கிறார் என்று எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளும் அதுக்கு அதுக்கு அதற்கு பிறகும் அவருக்கு சினிமா அறவை பிடிக்கவில்லை அவர் தன் வாழ்க்கையில் எங்களை ஒரு சினிமாவுக்கும் எப்போதும் கூட்டி கொண்டு போனதே இல்லை சினிமா பாட்டுகளும் அவருக்கு கேட்கும் பழக்கம் இல்லை சங்கீதத்தில் மிகுந்த மிகுந்த ஆழ்ந்த ஈடுபாடு இருந்ததினால் சினிமா பாட்டுகளை அவர் கேட்பதில்லை அவருக்கு பிடித்த சினிமா பாட்டுகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு எங்களையும் சினிமா பாட்டு கேட்பதை அவர் தவிர்க்க சொல்வார் எதையும் அப்பாவிடம் நான் கவனித்த ஒரு ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் எதையும் ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து முழுவதாக கற்றுக்கொண்ட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நுனிப்புல் மேய்வது போன்று கற்பது அவருக்கு அறவை பிடிக்காது அப்பாவுடன் நெருங்கி பழகினவர்களுக்கு அப்பா எப்போதும் புன்சிரிப்போடு தான் இருப்பார் என்று தெரியும் அவருக்கு நகைச்சுவை உணர்ச்சியும் மிகவும் அதிகம் அது அப்பாவுடன் நெருக்கி நெருக்கமாக பழகியவர்களுக்கு அது ஒரு மிகவும் தெரிந்ததே இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது அப்பா ஒரு எழுத்தாளர் மட்டுமின்றி ஒரு பத்திரிகையாளர் பத்திரிகை ஆசிரியர் கவிதை கட்டுரை நாவல் மொழிபெயர்ப்பு பழந்தமிழ் ஆராய்ச்சி போன்ற பல்வேறு துறைகளிலும் அவர் சிறந்து விளங்கியிருக்கிறார் பழமொழிகள் குட்டி கதைகள் நாட்டுப்புற பாடல்கள் இவற்றிலும் அப்பாவுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு அவற்றையெல்லாம் சேகரித்து தொகுத்தும் இருக்கிறார் இத்தனை துறைகளில் திறன் கொண்டவர் என்று நினைக்கும் போது இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் நினைக்கும் போது அதை உணரும் போது இன்னும் அது என்னை மலைக்க வைக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒருவர் எங்கள் நால்வரின் அன்பு அப்பா என்று நினைக்கும் போது அளவிட முடியாத பெருமையாக இருக்கிறது அந்த பெருமைதான் இவ்வளவு சீக்கிரம் அவர் எங்களை விட்டு பிரிந்தாலும் அந்த பிரிந்த துயரத்தின் வடுவை அந்த பெருமைதான் சற்று ஆற வைக்கிறது என்று கூறி என் பேச்சை முடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னை எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த எல்லோருக்கும் மறுபடியும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் வணக்கம் நன்றிங்கம்மா ஒரு சிறப்பான ஒரு உரை ஏன்னா படைப்பாளர் அப்படிங்கிறவர் அறிந்து கொள்வதற்கு அவருடைய படைப்பு ஒரு வழி என்று சொன்னால் அவரோடு நெருங்கி இருந்தவர்களினுடைய பார்வை வழியாக அவர்கள் பழகிய அந்த நட்பின் வழியாக அறிந்து கொள்வது மற்றொரு வழி அந்த வகையில் மிக அழகாக நமது கு அழகிரிசாமி ஐயா அவர்களினுடைய படைப்புக்கு பின்னால் இருந்து இயக்கிய அவரது ஆளுமை அவருடைய வாழ்வியல் அவருடைய எளிமை பண்பு என்று அனைத்தையுமாக நாங்கள் புரிந்து கொண்டால் இன்னும் கூடுதலாக அந்த இலக்கியத்தை வாசிப்பதற்கு பயன்படும் அந்த வகையில் அது படைப்பாளராக மட்டுமல்ல எனது அப்பா என்று அப்பாவை பற்றியும் நான் அப்பா என்கின்ற ஒரு ஆளுமை குறித்துமாக மிக அழகுற எடுத்து எங்களுக்கு பேசிய கு அழகிரிசாமி ஐயா அவர்களினுடைய அன்பு புதல்வியார் திருமதி மா ராதா அம்மா அவர்கள் அமெரிக்காவினுடைய மின்னணு பொறியாளர் அவர்களினுடைய இந்த சிறப்பான கருத்துரைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்கம்மா அவரை தொடர்ந்து நன்றிங்கம்மா அவரை தொடர்ந்து வணக்கம் இப்பொழுது சிங்கப்பூரில் இருந்து முனைவர் ரத்தன வெங்கடேசன் சார் அவர்கள் இப்பொழுது உரை நிகழ்த்த இருக்கின்றார்கள் முனைவர் ரத்தன வெங்கடேசன் அவர்கள் புதுவையை சொந்த ஊராக கொண்டவர் சிங்கப்பூருக்கு சென்று அங்கே ஆசிரியர் பணியாற்றி அங்கேயே குடியுரிமை பெற்று சிங்கப்பூரில் வசித்து வரக்கூடிய ஒரு குடிமகனார் 
பல்வேறு விருதுகளை வாங்கிய பெருமகனார் அவருக்கு தமிழ் மீது மிகுந்த விருப்பம் ஈடுபாடு காதல் என்று கூட சொல்லலாம் அவர் தமிழ் இலக்கிய களம் என்கின்ற அமைப்பின் மூலமாக சிறப்பானது ஒரு தமிழ் சேவையை செய்து வருகின்றார் ஆண்டுதோறும் பாரதிதாசனுக்கு விழா எடுத்து அதன் மூலமாக பல கலை நிகழ்வுகளை முன்னெடுத்து வருவதும் ஒரு சிறந்த வெளிப்பாடாக இருக்கிறது ஐயா அவர்கள் சொல்லின் செல்வர் நற்றமிழ் பாவலர் மகாகவி பாரதியார் விருது கண்ணதாசன் விருது போன்ற பல்வேறு விருதுகளை பெற்ற பெருமைக்குரியவர் எட்டு நூல்கள் பதினைஞ்சு ஆய்வு கோவைகளின் உடைய பதிப்பாசிரியராக திகழ்ந்து இருக்கின்றார் கேலாங் மேற்கு சமூக மன்ற இந்திய நற்பணி செயற்குழுவில் தொடர்ந்து இருபது ஆண்டுகள் பதவி வகித்து வருகின்றார் அதிலே விருதும் பெற்ற சிறப்பிற்குரியவராக இருக்கின்றார் முனைவர் ரத்தன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்கள் கல்லூரிக்குமான தொடர்பு ஒரு ஐந்து ஆறு வருடங்களாக நீடித்து வருகிறது எங்கள் கல்லூரியிலே பன்னாட்டு அளவிலே நடைபெற்ற கருத்தரங்கத்திலே அவர் கலந்து கொண்டு இருக்கின்றார் சிறப்பு விருந்தினராக அங்கே வாசித்தளித்த கட்டுரைக்கு சிறந்த கட்டுரையாளர் விருதும் பெற்றிருக்கின்றார் வாரந்தோறும் எங்கள் தமிழ்துறை நிகழ்த்தக்கூடிய நூல் வாசிக்கும் முற்றம் நிகழ்விலே அவர் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் அதே வேளையிலே கருத்துரையாளராகவும் வாரந்தோறும் கலந்து கொண்டு சிறப்பானது ஒரு கருத்துரையை வழங்கக்கூடிய சான்றோராகவும் திகழ்கின்றார் அவருடைய தந்தையார் விடுதலை போராட்ட வீரர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களினுடைய படையிலே பணியாற்றிய சிறப்பிற்குரியவர் எனவே தேச விடுதலைக்காக தன்னை ஈந்த ஒரு நல்ல தந்தையாரினுடைய புதல்வர் முனைவர் ரத்தன வெங்கடேசன் அவர்கள் அஹ் அவர்களை இன்று காலம் தந்த ஞான விழுது அழவள்ளியப்பா என்ற தலைப்பிலே கருத்துரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம் செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உணக்களித்தேனே நைந்தால் நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உணக்கனில் எனக்குன்றார் போற்றுதற்கும் பாராட்டுக்கும் உரிய நல்ல இந்த கருத்தரங்கத்தினை நடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஐயநாடா ஜானகியம்மாள் கல்லூரியினுடைய அத்துணை பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் குறிப்பாக என்னை அறிமுகம் செய்து வைத்த அருள்மொழி அம்மையார் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கின்ற அருமை சோதரர் லக்ஷ்மண் சொக்கலிங்கம் அவர்களுக்கும் சற்று முன் தந்தையை பற்றி உருக்கமாகவும் நெகிழ்வாகவும் பேசி அமர்ந்திருக்கின்ற மா ராதா அம்மா அவர்களுக்கும் அருமை தம்பி கவிஞர் கவியறிவி கோவிந்தராஜ் அவர்களுக்கும் ஏனைய பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய முதற்க நடக்கத்தை தெரிவிப்பது நட்ட மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் காலம் தந்த ஞான விழுது என்ற ஒரு தலைப்பிட்டு என்னுடைய கருத்தினை வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன் சீன தேசத்து பேரறிஞன் கன்ஃபியூசியஸ் சொன்ன செய்தி ஒரு மொழி வலுவாக குழந்தைகளை சென்று அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மொழியை அந்த மொழி கருத்துக்களை இசை பாடலாக அல்லது பாடலாக எளிமையான நடையில் குழந்தைகளுக்கு தர வேண்டும் அப்படி தந்தால் அந்த குழந்தைகள் எளிமையாக அந்த மொழியை பின்பற்றி தன் தாய்மொழியை காப்பார்கள் என்று அவன் சொன்னது ஒரு குழந்தைக்கு மொழியை கற்பிக்க சிறந்த வழி அதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த கோட்பாடு படி தான் இன்று உலகம் பூரா ஆரம்ப ப பள்ளியில அதாவது தொடக்க நிலையில குழந்தைகளுக்கு வந்து பாடல்கள் வழியாக அந்தந்த மொழிகளில் இருக்கின்ற நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் குழந்தை கவிஞர் அப்படின்னு சொல்ற அந்த பட்டத்தை பெற வேண்டும் என்று சொன்னாலே அதுக்கு சில இலக்கணங்கள் இருக்கணும் ஊர் என்று சொன்னால் உறையூர் பூ என்று சொன்னால் தாமரை மலர் மீது இருப்பவள் என்றால் லக்குமி குழந்தை கவிஞர் என்று சொன்னால் அழவல்லியப்பா இன்னைக்கு அழவல்லியப்பாவை அப்படிதான் சொல்லி நமக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டி இருக்குது ஏன்னா இவருக்கு முன்னோடியாக இருந்த கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை குழந்தை இலக்கியத்திற்கு வித்திட்டவர் தான் ஆனால் அவர் வித்திட்ட அந்த விதையை பெரிய மரமாக வளர்ந்து இன்று குழந்தை கவிதை என்னும் ஆலமரத்தின் அடிவேராகவும் ஆணிவேராகவும் இருந்து கொண்டிருப்பார் அழவல்லியப்பா என்றால் அது மிக இல்லை நூற்றுக்கணக்கான கவிதைகளை அந்த ஆலமரத்தின் விழுதுகளாக தோன்றிய கவிஞர்கள் கவிதை எழுதி இருக்கின்றாலும் கூட குழந்தைகளுக்கு கவிதை எழுதுபவர்கள் மிக குறைவாகவே இருக்கின்றார்கள் அதிலும் குழந்தைகள் மனத்தை கவரும் வகையில் அந்த கவிதைகள் குழந்தைகள் மனத்தில் தைக்கின்ற வகையில் எழுதுகின்ற கவிஞர்கள் ஒரு சிலர் அந்த ஒரு சிலரில் தலையாயமாக இருப்பவர் ஐயா நம்முடைய அற்புத கவிஞர் அழ வள்ளியப்பா அவர்கள் குழந்தைக்கு பாடல் எழுத வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பெரிய அறிஞன் சொன்னால் குழந்தைக்கு பாடல் எழுதுகின்ற கவிஞன் குழந்தை குழந்தையாக மாற வேண்டும் குழந்தையின் மனநிலை மன இயல்புகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குழந்தை எப்படி இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அதனுடைய செயல்பாடுகளை அறிந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டு எழுதும் குழந்தைகளுக்கு எழுதுவோரும் தம் அறிவாற்றல் புலமையெல்லாம் ஒருவரும் தள்ளி வைத்து விட்டு 
தாமும் குழந்தையாக மாறி குழந்தைகளின் மன இயல்புகளை உள்வாங்கி அவர்கள் சுவைக்கும் விதத்தில் கவிதைகளை படைக்க வேண்டும் இதனை முற்றிலும் கடைபிடித்து எழுதியவர் தான் திரு அழ வள்ளியப்பா அவர்கள் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் எதையும் நேரடியாக கற்பிப்பதை விட கதை வாயிலாகவோ பாடல் வாயிலாகவோ அம்மா கூட பேசும்போது சொன்னா அப்பா இரவுல கதை சொல்லுகின்ற பொழுது தானே உருவாக்கிய கதை அப்ப அந்த கதையோ அல்லது பாடலையோ அவர்கள் மனம் கொள்ளுமாறு தருதல் ஒரு சிறந்த வழி என்பதை அழ வள்ளியப்பா அவர்கள் கை கொண்டிருந்தார் குழந்தை கவிஞர் என்று எல்லோராலும் அழைக்கப்பட்ட கவிஞர் அழ வள்ளியப்பா அவர்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ராயவரத்தில் பிறந்தவர் அழகப்ப செட்டியார் உமையார் ஆட்சியினுடைய புதல்வராக பிறந்த இவருக்கு பெற்றோர் இட்ட பெயர் வள்ளியப்பன் உயர்நிலை பள்ளி வரை படித்த இவரால் தொடர்ந்து படிக்க முடியவில்லை ஆனாலும் கண்ணதாசனை போல சிறந்த கவிஞராக மாறியது சென்னையில சென்னையில சக்தி பத்திரிகை அலுவலகத்துல கேஷியர் சொல்லுங்கள காசாளர் பொறுப்புல தான் வந்தார் ஆனா இவர் அங்க உக்காந்துக்கிட்டு ஏதோ சும்மா கொடுத்த வேலையை செஞ்சு காசு எண்ணி கொடுத்து அந்த வேலையை மட்டும் பார்க்கல அங்கு வந்த எழுத்தாளர்கள்லாம் இருந்தாலும் ஜானகிராமன் போன்ற எழுத்தாளர்கள் அங்கு வந்து கதைகளை எழுதுவதும் கலந்து உரையாடுவதுமாக இருந்த அந்த இடத்திலே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு சக்தி இதழிலேயே எழுத ஆரம்பித்தார் இவங்க வெளியிட்ட ஒரு இதழ் சக்தி இதழ் அதே எழுத ஆரம்பித்தார் பின்னர் வங்கியில் பணி கிடைத்து அங்க போனாரு வங்கி பணியில போனாலும் எனக்கு என்ன வங்கி பணி கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா அதோட முடிச்சுக்கல அங்கேயும் இருந்து கொண்டு கவிதைகளை கட்டுரைகளை எழுதி வந்தார் பாமலர் வாலர் மலர் தமாரம் சங்கு ஆகிய செய்திகளுக்கு செய்தித்தாள்களுக்கு கௌரவ கௌரவ ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் அழ வள்ளியப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு முதல் ஐம்பத்தி நாலு வரை பூஞ்சோலை கோகுலம் ஆகிய இதழ்களினுடைய ஆசிரியராகவும் பொறுப்பேற்றிருந்தார் குழந்தைகளுக்காக இவர் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட நூல்களையும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களையும் பாடினார் இவர் பாடின பாடல்ல ரொம்ப எளிமை எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் சாதாரண எல்லா பாலர் பள்ளி சொல்லிக் கொடுக்குற பாட்டு மாம்பழமா மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் போன்ற இனிமையான பாடல் நிறைய பாடல் இருக்கு ஆனா அந்த பாடல் ஒண்ணு இவர் எழுதி தள்ளிய நூல்கள்ல மலரும் உள்ளம் சிரிக்கும் பூக்கள் போன்றவை இவரது நூல்கள்ல குறிப்பிடத்தக்க நூல் ஆயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு குழந்தை எழுத்தாளர் என்ற அமைப்பை உருவாக்கினதோடு இல்லாம அந்த குழந்தை எழுத்தாளர் அமைப்பில் அழவள்ளியப்பாவின் பாடல்கள் வலைதளங்களின் அனிமேஷன் வடிவத்துல வெளிவருவதற்கு அன்னைக்கு வெளியிட்ட அந்த நூல் இன்னைக்கு பயன்படுது ஏன் நான் சொல்றேன்னா இன்னைக்கு அனிமேஷனுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு பா ஒரு ஒரு அனிமேஷன் அந்த காட்சிப்படுத்துறது காட்சிப்படுத்துகின்ற போது உருவ அமைப்புகளை தருகின்ற பொழுது அந்த கவிதை இடந்தரணும் பல கவிதை இடந்தரது இல்லை ஆனா இவருடைய கவிதைகள்ல வருகின்ற அத்துணை குழந்தைகளை பற்றிய செய்திகளும் அந்த அந்த காட்சிப்படுத்துவதற்கு எளிமையாக உருவத்தை வரைவதற்கு அந்த அனிமேஷன் செய்யற அந்த வல்லுநர்களுக்கு துணை புரிகிறது என்று அந்த வல்லுநர்களே சொல்லுகின்றார்கள் அந்த அளவிற்கு காலத்துல சிந்தித்து பிற்காலத்திலும் பயன்பட வேண்டும் என்ற வார்த்தைகளை பெய்து எழுதியவர் தான் நம்முடைய குழந்தை கவிஞர் அழ வள்ளியப்பா பட்டினத்தை பார்க்க போகும் சின்ன மாமா இந்த பையனை நீ மறந்துடாதே சின்ன மாமா அந்த பட்டினத்தில் வாங்கி வாராய் சின்ன மாமா அக்காளுக்கு ரப்பர் வலை சின்ன மாமா அங்கே அழகழகாய் வாங்கி வாராய் சின்ன மாமா ஏன் இந்த பாட்டை எந்த குழந்தை சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அப்படி திருப்பி சொல்லுமா இல்லையா எளிமையா சொல்லுமா இல்லையா இதான் அவருடைய சிறப்பு அதான் சொன்ன காலத்தால் அவரு வார்த்தைகளை போடுகின்ற போது சிந்தித்து அந்த கடுமையான வார்த்தையை போடுவதை தவிர்த்து ரொம்ப அழகா போட்டார் ஒரு பெரிய இலக்கணம் எல்லாம் கைய கடைபிடித்தார் எல்லா இலக்கணமும் இருக்கா இல்ல ஆனாலும் அந்த வார்த்தைகளை கையாளுகின்ற பொழுது ரொம்ப நேர்த்தியா கையாண்டார் நத்தை அம்மா நத்தை அம்மா எங்கே போகிறாய் அத்தை குளிக்க தண்ணீர் குடம் கொண்டு போகிறேன் நத்தையை கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லு அத்தை குளிக்க தண்ணீர் குடம் கொண்டு போகிறேன் எத்தனை நாள் ஆகும் அத்தை வீடு செல்ல அப்படி கேள்வி வருது அடுத்த பதில் சொல்லுது பத்தே நாள் தான் வேணுமானால் பார்த்து கொண்டிரு எவ்வளவு அழகா எப்படி இப்படி முடிக்க முடியும் ஒரு நாலு வரி கவிதை அதுல முழு செய்தியும் நத்தை போறதும் நத்தையை கேள்வி கேட்கறதும் பதில் சொல்றதும் எவ்வளவு லாபகமாக இப்படி குழந்தைகளுக்காகவே எழுதல் தான் குழந்தை கவிஞர் என்று அழைக்கப்பட்டார் கவிதைகளில் பெரிதும் பேசப்பட்டது இந்த கவிதைகள் குழந்தைகள் மட்டுமில்லாம இந்த கவிதை பெரிய பெரியவர்களும் மகிழ்ந்து லயித்து பேசுகின்ற கவிதைகள் இவைகள் அப்பதான் இவங்க ரசித்தாரான குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர முடியும் குழந்தை கவிஞர் அழ வள்ளியப்பா அவரை இப்படிதான் அழைச்சாங்க குழந்தை கவிஞர் அழைச்சாங்க மற்ற கவிஞர்கள் அப்படி அழைக்க முடியவில்லை இவரை மட்டும்தான் அவர் அழைச்சாங்க குழந்தை கவிஞர் என்று அழைத்தார்கள் குழந்தைகளின் கவனத்தை கவர்வது அத்துணை எளிதன்று அவர்களுக்கான உலகம் மொழி எளிமை என்று பல செய்திகளை கை கொண்டால் அங்கு குழந்தைகள் விரும்பி வாசிப்பார்கள் ஆனால் செய்திகள் 
அவர்களுக்கு ஏற்புடையதாக அவர்கள் மனம் கொள்வதாக இருக்க வேண்டும் இந்த இலக்கியத்துல வருகின்ற செய்திகள்லாம் எடுத்து அப்படியே சொன்னோம்னா குழந்தைக்கு பார்க்க மாட்டாங்க கேட்க மாட்டாங்க நம்ம இலக்கியம் வலிமையான ரொம்ப ஆழமான இலக்கியம் தான் மறுப்பதற்கு இல்லாதா குழந்தைகளுக்கு அந்த பருவத்துல அதை கொண்டு அப்படியே கொடுத்தோம்னா அவங்க நிச்சயமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க இதை நன்கு உணர்ந்த கவிஞர் என்பதனால் அந்த கவிஞர் ரொம்ப அழகா அதுக்குள்ளதான் போகாம இலக்கிய செய்திகளை கூட ரொம்ப அழகா லாபகமா கையாண்டு சொல்லிட்டு இருந்தார் விதவிதமான பாடல் வழி கற்றலில் ஈடுபட வேண்டும் என்று விரும்பினார் இந்த கற்றல் கற்பித்தல் உத்திக்கு இன்னைக்கு நாம கை கொண்டிருக்கிற உத்தி ரொம்ப அற்புதமான உத்தி பாடல் வழியாக திரைசை பாடல் வழியாக அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு வளர்ந்திருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு அந்த முறையை கைப்பற்ற கையாளுறோம் இந்த சிங்கப்பூர்ல ஒரு வெற்றி பெற்ற ஒரு வழமையாக வைத்திருக்கின்றோம் என்றாலும் கூட குழந்தைகளுக்கு அந்த பாடல்கள் சினிமா பாடலை விட கவிஞர்களே உருவாக்கி தருகின்ற அந்த பாடல் வெற்றி தந்த பாடலாக இருந்திருக்கிறது இருக்கிறது கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை மகாகவி பாரதியார் மயிலை சிவமுத்து போன்றோர் தொடங்கி வைத்த இந்த குழந்தைகளுக்கு இலக்கியம் எழுதுகின்றதை தன் கைப்படுத்தி கொண்டு ரொம்ப அழகான கவிதைகளாக தந்த குழந்தை கவிஞர் அழ வள்ளியப்பாவுக்கு இது நூற்றாண்டு ஒரு நூற்றாண்டு அவர் வாழ்ந்திருக்கின்ற அந்த வாழ்வை அந்த செய்தியை எடுத்து நாம் பேசணும்னு சொன்னா சாதித்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கு முழுமையான இலக்கணத்தை பெற்றிருக்கின்ற பெரும் கவிஞர் தான் குழந்தை கவிஞர வழியப்பா அவர்கள் எழுத்தாளர் சங்கம் அமைத்து உருவாக்கி அது வெளியிட்டா தன்னுடைய நூல் ஒன்ன குழந்தை கவிஞர் எழுத்தாளர் சங்கம் உருவாக்கினார் அதனால் அந்த நூலை வெளியிட்டார் மிகுந்த அக்கறும் தமிழ் குழந்தை இலக்கியத்தை வளர்த்த அழ வள்ளியப்பா அவர்கள் காலங்காலமாக இருந்து வரும் நடைமுறையான கதைகள் வழியே குழந்தைகளுக்கு அறிவுரை சொல்வது வாழ்வின் நோக்கங்களை புரிய வைத்து அறிவுரை சொல்வது போல ரொம்ப நெறியா இருந்தார் ஒரு பாட்டு பாருங்க பாட்டு முதலே சொல்லிட்டார் மாம்பழமா மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம் தித்திக்கு மாம்பழம் அழகான மாம்பழம் அல்வா போல் மாம்பழம் தங்க நிற மாம்பழம் உங்களுக்கு வேண்டுமா இங்கே ஓடி வாருங்கள் பங்கு போட்டு தின்னலாம் இந்த குழந்தைகள் குதூகலத்துல அப்படியே துள்ளி குதிக்கும் முதன் முதலாக வாசிப்புக்குள் நுழைகின்ற அந்த குழந்தைக்கு பெரிய சுமையான கருத்துக்களை சொல்லி குழப்பி விடுவதை விட இப்படி எளிமையான பாடல்களை தந்து இது அழகான மொழி தமிழ் மொழி ஆழமான மொழி தமிழ் மொழி இதில் இத்துணை லாபகமாக பாட முடியும் என்பதை உணர்த்து இந்த பாடல்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் குழந்தைகளின் கவிஞர் கதை பாடல்கள் எழுதினார் சும்மா இல்ல கதை பாடல் நிறைய எழுதினார் பாடல் வழியே கதை சொல்வது என்பது ஒரு கலை வாசித்தல் வாசிக்கும் பழக்கமுடைய குழந்தைகளுக்கு வாசிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்துவது இந்த கதை பாடல் வழி தான் ஏற்படுத்த முடியும் அவர்கள் அறிவ அறிவறிந்த சொற்களை பாடலின் அளவு இவையெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு தான் கதை பாடல்களை இயற்ற முடியும் அதே நேரம் சந்தம் கெடாமல் பாடலை ஒழுங்குபடுத்துதல் வேண்டும் செம்மொழியாம் தமிழில் பாடல் மட்டுமே இலக்கியமாக இருந்த காலம் ஒன்று உண்டு ஏன்னா எல்லாருமே பேசுறதே இசை மொழியா தான் பேசணும் ஆனா அது மாறி உரைநடை வந்த பிற்பாடு இந்த உரைநடை கோலோச்சிய பொழுது இந்த கவி இலக்கியம் பின்னோக்கி போனது அது குழந்தைகளை சென்று சேரவில்லை அதை சேர்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட மகாகவி பாரதி போன்ற வழி வழியில வந்தவர் தான் அழவள்ளியப்பா தமிழில் இன்று வரை சொற்களை உருவாக்கும் இடத்தை பொறுத்து அவற்றின் பொருளை மாற்றவும் கவிஞர்களுக்கு மட்டுமே இடம் உண்டு கவி நினைச்சாருன்னா ஒரு புதிய சொல்ல போட்டு அது ஒரு விளக்கம் சொல்லுவான் பாரதி பண்ண அந்த வேலைய முப்பது கோடி முகமுடையால் உயிர் முயம்புறம் ஒன்றுடையால் ஒரு வார்த்தை போட்டான் முயம்புறம் என்பது ஒட்டுமொத்தமான உடல் வாழ்வுக்கு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வார்த்தை அப்ப அது வழக்கத்துல இல்ல அவன் உருவாக்கிய அந்த வார்த்தை ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடிச்சது உயிர் மொய்ம்புறம் ஒன்றுடையால் அவள் செப்பு மொழி பதினெட்டுடையால் சிந்தனை ஒன்றுடையால் சொல்லி பாரதி அது மாதிரி கவிஞர்கள் எல்லாம் தானே ஒரு ஒரு புதிய வார்த்தைகளை உருவாக்குகின்ற வல்லமை உடையவர்களும் அவர்களுக்கு இலக்கணத்துல இடம் தருவதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் உண்டு என்பதற்கு குழந்தை கவிஞர் அழ வேண்டியப்பா நிறைய அது மாதிரியான முழு சுதந்திரத்தை பெற்றவராக இருந்தா நிறைய கவிதைகள் அப்படி தந்தார் குருவி ஒன்று மரத்திலே கூடு ஒன்று கட்டியே அறுவை குஞ்சு மூன்றையும் அதில் வளர்த்து வந்தது நித்தம் நித்தம் குருவியும் நீண்ட தூரம் சென்றிடும் கொத்தி வந்து இறைதனை குஞ்சு தின்ன கொளுத்திடும் இறைவன் தந்த இறையினால் எழுந்து பறக்க பழகுவீர் இறையை தேடி தின்னலாம் என்று குருவி சொன்னது நன்று நன்று நாங்களும் இன்றே பறக்க பழகுவோம் இது வந்து இந்த கதை பாடலா அப்படியே ஒரு அழகான செய்திய ஒரு அறிவுரையை சொல்றார் என்று கூறி தாயுடன் இரண்டு குஞ்சு கிளம்பின ஒன்று மட்டும் சோம்பலாய் ஒன்று மட்டும் சோம்பலாய் ஒடுக்கி கொண்டு உடலையே அன்று கூட்டில் இருந்தது ஆபத்தொன்று வந்தது ஒடுக்கி கொண்டு அது உடலை ஒடுக்கிக்கிட்டு சோம்பலா இருந்தா அந்த ஒரு ஆபத்து வந்தது எங்கிருந்தோ வந்தனன் ஏறி ஒருவன் மரத்திலே அங்கிருந்த கூட்டினை அடைய நெருங்கி சென்றனன் சிறகு இருந்தும் பறக்கவே தெரிந்திடாமல் விழித்ததே குருவி குஞ்சை பிடித்தனன் 
கொண்டு வீடு சென்றனன் குருவி குஞ்சு அவனது கூட்டில் வாடலானது அருமை அன்னை உரைத்தது இந்த கூட்டுலகிற குருவிக்கு அருமை அன்னை உரைத்தது அதனின் காதில் ஒழித்தது எவ்வளவு அழகா ஒரு பெரிய செய்திய பருவத்துல நீ பழகிக்கணும் உன்னால என்னென்ன முடியுமோ அதை செய்யணும் எவ்வளவு அழக எவ்வளவு லாபகமா குழந்தை பாட்டு மட்டும் இல்ல நாம படிச்சா நமக்குமே கருத்து தான் அது இதுக்காக குழந்தைக்கு மட்டும் சொல்லலாம் அவ்வளவு அழகா ரொம்ப எளிதான கருத்துக்களை எல்லாம் வச்சு ஒரு ஒரு குருவி தாய் மூன்று குஞ்சுகள் அந்த குஞ்சுகள் ரெண்டு பறக்கு ஒன்று பறக்கல அம்மா சொன்னதை கேட்கல அதனுடைய விளைவு கடைசியில போய் கூண்டுல அடைபட்டு அங்க நினைக்குது ஐயோ அம்மா சொன்ன போது அது பின்னால பறந்திருக்கலாமே அப்ப பின்னாடி நினைக்கிற எந்த பயனும் இல்லை என்பதை அழகா சொன்னார் இந்த பாடலில் உணர்த்தப்பட்ட அறநீர் என்னன்னா குழந்தைகளுக்காக சொன்னது மட்டுமல்ல வாழ்வியல் தத்துவத்தை வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதை எங்க செய்யணுமோ அங்க செய்யணும் எப்படி செய்யணுமோ அப்படி செய்யணும் அதை கொட்டில் அடித்து சொல்வது போல ரொம்ப அழகா சொன்னாரு ஆனா எளிமையா சொன்னாரு குழந்தைகளுக்கு ஏற்பதா சொன்னார் யானை வருது யானை வருது பார்க்க வாருங்கோ அசைந்து அசைந்து நடந்து வருது பார்க்க வாருங்கோ கழுத்து மணியை ஆட்டி வருது பார்க்க வாருங்கோ நெற்றி பட்டம் கட்டி வருது பார்க்க வாருங்கோ நீண்ட தந்தத்தோடே வருது பார்க்க வாருங்கோ தும்பி கையை வீசி வருது பார்க்க வாருங்கோ தூக்கி சலாம் போட்டு வருது பார்க்க வாருங்கோ இதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்தது இந்த சல நிறைய தமிழ் வார்த்தையை கையாண்டீங்க திடீர்னு சலாம்ன்ற ஒரு பிறமொழி சொல்ல கையாண்டீங்கன்னா அவர் வாழ்ந்த காலத்துல கேட்டதாய் அதுக்கு ஒரு கற்றையில் விளக்க சொல்லியிருந்தாலும் அந்த கற்றை நான் படிச்சேன் அப்ப அவர் சொன்னது என்னன்னா இந்த சலாம் என்ற வார்த்தை வழக்கத்துல இருந்தது சாதாரண வழக்கத்துல பக்கத்து வீட்டுல சலாம் போடு சலாம் சொல்லு அப்படின்ற வார்த்தை இருந்தது குறிப்பா இஸ்லாமிய மதத்தை சார்ந்த வாழ்கின்ற பக்கத்துல வாழ்கின்ற குழந்தைகள் அந்த சொல்லுக்கு பொறுத்தறிந்து இருந்தார்கள் இதெல்லாம் காரணம் இல்ல புழக்கத்தில் இருந்த அந்த சொல்லை கையாளும் தவறு ஒன்றும் இல்லை அதனால தூக்கி சலாம் போட்டு வருது பார்க்க வாருங்கோன்னு வார்த்தை போட்டோம்னா அன்னைக்கு கற்றலை எழுதியிருந்தார் ஆக வழக்கத்தில் இருந்த சொல்லாட்சிகளை கை கொண்டு அதை அழகாக லாபகமாக கவிதை வரியில எதுகையும் மோனையும் முரணும் சிதையாக ரொம்ப அழகாக கொண்டு வந்து எழுதி இயைபு வார்த்தைகள் பார்த்தா வருது 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 அழகான இயைபு வார்த்தை இயைபு கையாளுறது தான் பெரிய விஷயம் கவிஞர்கள்லாம் தெரியும் அப்படி அவ்வளவு சாமானியமா அதை கையாள முடியாது அதை கையாண்டு அழகாக நேர்த்தியாக அற்புதமாக கவிதை தந்த கவிஞர் அதனாலதான் காலத்தால் விழுந்த நாளை விழுதுன்னு நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு யூடியூப்ல எடுத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தை பாடம் தண்ணா முதல்ல வந்து நிற்கிறது அழவள்ளிய பாடலை பாட்டு தான் இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு பிறகு பாடல் வழியே தமிழ் கற்பித்தல் என்ற முறை மிகப்பெரிய சரிவை தந்தது இன்னைக்கு பாடல் வழியே தமிழ் கற்பிக்கிறது பெரிய அளவுல வெற்றி பெறல அதுக்கு அரசினுடைய கொள்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஆங்கில வழி வழி கல்வி அந்த அந்த கல்வியின் வழியாக ஏற்பட்டது நம்முடைய பண்பாட்டை சிதைக்கின்ற மாதிரி அவங்களுடைய பண்பாட்டு பாடல் ரெயின் ரெயின் கோயவே கம்மகன் அனதர் டே இந்த பாட்டை எங்க சொல்லணும் லண்டன்ல சொல்லலாம் அமெரிக்காவில சொல்லலாம் ஏன்னா அங்க குளிர் மழை எப்போ தான் பெய்ஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஐயோ மழையே வராதுன்ற நம்மகிட்ட மழையே பெய்ய மாட்டுது சிவகாசில பாட முடியுமாம்மா சிவகாசில அந்த பாட்டை பாடவே முடியாது அப்படி ரெயின் ரெயின் கோவை கம்மகன் நடந்துட்டேன்ற பாட்டை இன்னைக்கு உணர்ந்து வச்சு பசங்களுக்கு நம்ம சொன்னோம்னா பயன்பெறுக்காது ஆனா இவர் அதை உணர்ந்து பண்பாட்டோடு கூடிய வார்த்தைகளை பண்பாட்டோடு கூடிய பழக்க வழக்கங்களான வார்த்தைகள் எடுத்து ரொம்ப அழகா சொல்லி குழந்தைகளுக்காக எழுதினார் திறன் கொண்ட கவிஞர்கள் அருகி விட்டாங்க இன்னைக்கு அந்த மாதிரி எழுதுற கவிஞர்கள் இல்லை அதற்கு காரணம் பலவாக இருக்கலாம் ஆனா தமிழ் அத்திறனுடைய கவிஞர் உருவாகி வள வரும் வரை இந்த இடைவெளியை இட்டு நிரப்ப அழவல்லியப்பா கவிதை மட்டும்தான் இருக்கும் நான் சொல்றது புரிய நினைக்கிறேன் அந்த திறமுடைய கவிஞர்கள் இன்னும் உருவாகல அந்த ஆங்கில பாடல்களை தமிழ் படித்தா பாடிட்டு இருக்க முடிய அந்த பாடலை ஒதுக்கி விட்டு அந்த ஆங்கிலத்துக்கு கூட நம்மளுடைய தமிழ் பாடல ஏன்னா நம்முடைய பண்பாடு வேற நம் மழைய மழைய வாவான்னு தான் பாடணும் அப்படி பாட வேண்டிய அந்த பாடலை பாடி அதை கொண்டு வந்து தான் நம்ம மாற்ற முடியும் அப்படி மாத்தினா மட்டும்தான் நம்முடைய கலாச்சாரம் நம்முடைய பண்பாடு பழக்க வழக்கங்கள் இதெல்லாம் பிள்ளைகளை போய் சேரும் அந்த இடைவெளி இருக்கு இல்லை இன்னைக்கு அந்த கவிஞர்கள் அப்படி எழுதல இன்னைக்கு நவீனம் பின்னவீனம் முன்னவீனம் போயிட்டாங்க எங்கெங்க போயிட்டாங்க அந்த கவிதைகள் எழுதப்படாத காரணத்தினால இடைவெளி வந்தாச்சு அந்த இடைவெளி இட்டு நெருப்புகின்ற வரையில நமக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரே பொக்கிஷம் நம்முடைய அழவல்லியப்பாவுடைய கவிதைகள் மட்டுமே அந்த கவிதைகள் மட்டும் தான் நம்ம கொண்டு போக முடியும் தொலைநோக்கு பார்வை உடையவராக கவிஞர் இருந்தார் என்ன தொலைநோக்கு பார்வைன்னு சொன்னா இயல்பிலேயே குழந்தைகளுக்கு பிடித்த பாடல்கள் எழுதுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம்தான் ஆனா மலரும் உள்ளம் என்ற நூலை வெளியிடுவதற்கு முன் தமிழ் பேராசிரியர் அதாவது தன்னுடைய நூல் வெளியே வரக்குள்ள அதாங்க இருக்கணும் என்னுடைய நூல் நான் எழுத நான் தான் பெரியார் அப்படின்னு நினைக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனா அது வெளியே வருவதற்கு முன்னாடி
ஐயம்பெருமாள்கிட்ட காட்டி திருத்தம் பெற்ற பிறகு அதை வெளியிட்டார் இது ஏன் நான் சொல்றேன்னு சொன்னா மிகப்பெரிய கவிஞரா வளர்ந்துட்டாரப்ப இவர் பேரெடுத்த கவிஞரா இருந்தார் இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய ஏழாவது எட்டாவது நோடியே வெளியிடுகின்ற பொழுது ஐயம்பெருமாள் இடத்துல காட்டி அதுல இருந்து சில பிழைகள் பிழைகளை திருத்தம் செய்து அதையே அவர் குறிப்பா காட்டி வெளியிடுறார் இதுதான் ஒரு கவிஞனுக்கு இருக்க வேண்டிய சீரிய சிந்தனை அது அவர்கிட்ட இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம அதாவது மிருகங்கள் பேசியவை என்னும் நூல் ஒரு நூலை வெளியிடுறார் குழந்தைகளுக்கான நூலு அந்த நூல் வனவிலங்கு அதிகாரி எம் ஏ பாஷாவிடம் திருத்த கொடுத்து வாங்கி பிறகு வெளியிட்டார் ஏன்னா விலங்குகளை பற்றி அறிந்தவர் வனவிலங்கு அதிகாரி தான் அவருதான் தெரியும் வனத்தில் இருக்கிற விலங்குகளுக்கு என்ன பழக்கம் என்ன மாதிரி என்ன சொல்லக்குள்ள ஏதோ ஒரு பழக்கத்தை எப்படியோ போட்டு சொல்லிடக்கூடாது அவர் ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருந்து அந்த செய்திகளும் சரியாக இருக்கிறதா என்று சீர்திருத்தி பார்த்து அதுக்கு பிறகு அதை வெளியிட்டத அந்த செய்தியை நான் பார்க்கின்ற உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய கவிஞன் தன்னை ஒரு மாணவனாக நினைத்து பிறரிடம் கொடுத்து தகுதியானவர்களிடம் அதை திருத்தம் செய்து வெளியிட்டிருக்கின்ற காரணத்தால் தான் அவருடைய கவிதை இன்றும் நூற்றாண்டு கடந்தும் போற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது சிறார் இலக்கியம் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது இருக்கு தெளிவான சிந்தனையை அழ வள்ளியப்பா கை கொண்டிருந்தார் எடுத்துக்காட்ட ரெண்டு சொல்லலாம் ஒண்ணு குழந்தை இலக்கியம் என்னும் தலைப்பில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் ஆற்றிய சொற்பொழிவில் கொன்றை வேந்தன் வெற்றி வேர்க்கை உலக நீதி போன்ற நீதி நூல்களை சிறுவர் இலக்கியத்தில் சேர்ப்பது ஏன் தவறு என்று சுட்டினார் ஏன்னா சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னார் இப்ப ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த அவர் கேட்ட கேள்விதான் அப்ப படிக்காம இருக்கலாமோ இருக்க வேணான்னு சொன்னா இருக்கலாமோ என்ற சிந்தனை குழந்தைக்கு வந்துருமா இல்லையா அதே மாதிரி ஐயமிட்டு உண் ஏன் அப்படி அப்படின்னா இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற சந்தேகம்லாம் வந்துருனே இவைகளை மா அவங்களுக்கு அப்ப அறிமுகப்படுத்தாதீங்க அவர் சொன்னதுதான் அந்த வயசுல இந்த பாலர் பள்ளி வயசுல அவங்களை இதை அறிமுகப்படுத்தாதீங்க வெற்றி வேற்கு உலக நீதி போன்ற நீதி நூல்களை நீதி கருத்துக்களை அவரிடம் ஒன்று சேர்க்காதீங்க இந்த வாரத்தை பேர் தூரன் போன்றவங்க வந்து பாராட்டி வழிமொழிந்தாங்க அதை பார்த்து உண்மையே அது அது சிந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது குழந்தை கிட்ட ரொம்ப சேர்த்தோம்னா இப்ப அறக்கருத்துக்களை போய் சொல்றேன்னு வச்சுங்க அந்த அறக்கருத்துக்கள் அவர்களுக்கு எந்த அளவுல மனசுல தைக்கும் அது ஒரு இன்னொரு சிந்தனையை கொடுத்துரும் எதிர்மறையான சிந்தனையை கொடுக்கும் நான் கேட்டதுதான் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம்னு சொன்னா ஓதாம இருக்கலாம் போல இருக்க அதனால இருக்க வேணாம் சொல்றாங்க பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவா மாறிடும் அதனால வேணாம்னு சொன்ன ரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல கல்கண்டு இதழ் வந்து துப்பாக்கி கதைகள் என்ற கதைகளை சிறுவர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லி தமிழ்வானம் வந்து அவங்களுக்காக அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருந்தாங்க அந்த அறிவிப்புல என்னன்னா துப்பாக்கி கதைகள் சிறுவர்களுக்காக எழுதுங்க துப்பாக்கின்ற தலைப்புல வச்சு கதைகள் எழுதுங்க அப்ப அவர் ஒத்து அதை வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டு மறுத்தார் இது வந்து என்ன சொன்னார்னா அதை கண்டித்து இது குழந்தைகளுக்கு தேவையின்றி வன்முறை அறிமுகப்படுத்துவது இன்னைக்கு அவர்களால அமெரிக்காவில் அதுதான் காரணமா இருக்கோ என்னவோ அம்மாவுக்கு தெரியும் அமெரிக்காவில் எடுத்ததுக்கெல்லாம் சொல்றாங்க அங்க அது யாருன்னா சின்ன பசங்க ரொம்ப சின்ன வயசு பையன் பதினாறு வயசு பதினாலு வயசு பதினாறு பதினெட்டு வயசுல அது துப்பாக்கி சொல்லி தெரியுதாங்க பார்த்தாலும் இப்போ ஒரு வேலை இவர் இவர் சொன்னது இந்த இது வந்து கோட்பாட்டை கடைபிடித்திருந்தா அங்க நடக்காதோ என்னமோ இவர் சொன்னாரு செய்ய வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அது வன்மையா கருத்தை வெளியிட்டு கருத்துல இதை தான் சொன்னாரு என்ன சொன்னாருன்னு சொன்னா அதாவது இது தேவையின்றி வன்முறை அறிமுகப்படுத்துவது தவறு என்று எழுதுறது மட்டும் இல்ல யார கண்டிச்சு எழுதா தெரியுங்களா நம்ம தமிழ்வானம் தொகுதி போட்டிருப்பா தமிழ்வானம் எழுத்து எழுதினார் தமிழ்வானம் தான் அந்த கருத்து சொன்னார் எழுத்து எழுதிட்டு என்ன சொன்னார்னா அதுல வியப்பு குழந்தை கவிஞர் அடைமொழியை கொடுத்தவரே தமிழ்வானம் தான் அவருக்கு இவரை குழந்தை கவிஞர் அடைமொழியால் அழைத்த தமிழ்வானனையே மன நெஞ்சுரத்தோடு இது சிறார்களுக்கு உகந்தது அல்ல என்று எதிர்த்து வாதித்த அவருடைய அந்த அற்புதமான வாத திறமையும் அது சொன்ன விளக்கங்களும் மனம் கொள்ளத்தக்கதாக இருந்தது ஆக குழந்தை இலக்கியத்தின் முன்னோடி என்று போற்றப்படுகின்ற அழ வள்ளியப்பாவை பின்பற்றி பல கவிஞர்கள் வர வேண்டும் காலம் தந்த ஞான விழுது அந்த விழுதை தொடர்ந்து பல விழுதுகள் இறங்க வேண்டும் நிறைய விழுதுகள் என்று குழந்தை கவிகளை குழந்தைகளுக்கான கவி எழுதுகின்ற ஆற்றலாக வர வேண்டும் கவிஞர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் கோடான கோடி கவிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழகத்துல அந்த கவிஞர்கள் மத்தியில் குழந்தைகளுக்கான கவிஞர்கள் அருகி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நிறைய வர வேண்டும் அழ வள்ளியப்பாவை போன்று எளிமையாகவும் தீர்க்க சிந்தனையோடும் தமிழ் பழக்க வழக்க பண்பாட்டை ஒட்டி எழுதுகின்ற ஆற்றல் உடையவர்களாகவும் குழந்தை கவிஞர்கள் வர வேண்டும் அந்த இவருடைய நூற்றாண்டு அதை சபதமாக ஏற்று கவிஞர்கள் அதை செய்ய வேண்டும் நல்ல கவிதை இளைய பருவத்தில் சென்று அடைய வேண்டும் எதுகை மோடியோடு பேசுகின்ற அந்த இயல்பு இளைய பருவத்தில் மனதில் பதிந்தால் பிறகு குழந்தைகள் தமிழை எளிமையாக லாபகப்படுத்திக் கொள்வார்கள் தமிழ் அவர்களுக்கு பெரிய வரப்பிரசா
நல்ல அதாவது ஐயனா ஜானகியம்மாள் கல்லூரினா ஒரு முத்திரை பதித்த கல்லூரி எதை செஞ்சாலும் சிறப்பா செய்வாங்க இன்னைக்கு ஐயாவுடைய கூற ஐயாவுடையதையும் அழவல்லியப்பா ரெண்டு பேரும் எடுத்து ரொம்ப அழகான ஒரு நூற்றாண்டை கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க அதை ஒரு ஒரு மாநாடாகவே கருத்தரங்கமாகவே காலையில ஒரு கருத்தரங்கம் மாலையில இணைய கருத்தரங்கம் சிறப்பு மிக்கதாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த கல்லூரியின் தாளாளர் உட்பட முதல்வர் உட்பட அத்துணை பேருக்கும் நெஞ்சம் திறந்த நன்றியை சேர்த்து இடம் சேருகின்ற நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா சிறப்பான கருத்துரை என குழந்தை எழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத மிக எளிதாக எழுதிவிட முடியாது பாடல் என்ற போதிலும் கூட அதில் கதை தன்மை இருக்கணும் கொஞ்சம் விளையாட்டு தன்மை இருக்கணும் அறிவியலும் அதில் இருக்கணும் இன்னும் சொல்லப்போனா அறிவுரை இருக்கணும் பண்பாடு இருக்கணும் அப்போதான் அது குழந்தை இலக்கியமாக மதிக்கப்படும் அந்த வகையில் அளவல்லியப்பா அவர்களினுடைய குழந்தை இலக்கியத்தினுடைய இடத்தையும் அது அந்த முக்கியத்துவத்தையும் மிக அழகுற ஒரு ஆய்வு கோணத்திலும் இங்கு நமக்கு முன்வைத்து பேசிய சிங்கப்பூரை சார்ந்த ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் தமிழ் இலக்கிய களம் அவர்களை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா ஐயா அவர்களை தொடர்ந்து அடுத்ததாக இங்கே கருத்துரை வழங்குவதற்கு நியூசிலாந்து கல்வித்துறையை சார்ந்த முனைவர் லக்குவன் சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்கள் எங்களது கல்லூரியினுடைய தமிழ் துறையினுடைய திங்கள் வட்ட நிகழ்வின் வழியாக இணைந்து மிக அழுத்தமான அந்த கல்வியல் சிந்தனைகள் குறித்தும் இலக்கியங்கள் குறித்தும் ஒரு அழுத்தமான பதிவுகளை உருவாக்கி வரக்கூடியவர் ஐயா அவர்களை குழந்தை கவிஞர் அளவல்லியப்பா என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்த வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் இந்த நல்ல தருணத்தில் குழுமியிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கு அழகிரிசாமி ஐயா அவர்களின் புதல்வி ராதா அம்மா அவர்களின் உரைகளை கேட்டேன் அருள்மொழி அம்மாவுடைய தொடங்குதலில் நண்பர் இளங்கோ வெங்கடேசனுடைய தூண்டுதலில் திரு தேவிநாச்சியப்பன் அம்மா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அருமையான நிகழ்வில் உள்ளே நுழைய விரும்புகிறேன் இவருடைய கவிதைகளால் நான் மிகவும் அந்த கவிதையை உள்வாங்கி படித்த ஒரு மாணவன் என்ற வகையிலே அழ வள்ளியப்பா என்ற இடை இப்பொழுதும் என் உள்ளம் துள்ளி குதிக்கிறது வயதை கடந்த ஒரு துள்ளி குதித்திறன்றால் எனக்கே அது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது எது எப்படி இது நிகழ்கிறது ஏன் நிகழ்கிறது எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்று தெரியவில்லை திரு அழ வள்ளியப்பா என்றாலே எனக்கு அவ்வளவு குஷியாகவும் அவ்வளவு சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது ஏனென்றால் கவிஞனாக இருப்பது பெருமை நம்மெல்லாம் அறிவோம் அதை விட குழந்தை கவிஞராக இருப்பது என்னை பொறுத்தவரை ஒரு வரமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதாவது நம்முடைய இளங்கோ வெங்கடேசன் முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா கூறிய கருத்துக்களை மீண்டும் கூறாமல் அவர் கூறாத கருத்துக்களை அதே தலைவரை பற்றி அதே வள்ளியப்பா பற்றி கூறுவது என்பது எனக்கு சவாலாகத்தான் இருக்கிறது இது ஒவ்வொரு வாரமும் நடக்கிற எங்களுக்கு இடையே இருக்கிற ஒரு போட்டியோ என்னவோ என்று தெரியவில்லை அவர் கூறியதை நான் கூறக்கூடாது கூற முடியாது இருந்தாலும் நான் கூறுவது சால பொருத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய சவாலாக இருக்கிறது இந்த சவாலை நான் நிச்சயமாக மேற்கொண்டு என்னுடைய தலைப்பில் உள்ளே செல்ல விழைகிறேன் இதை படிக்கும் பொழுது எனக்கு உடனே வந்தவர் பாரதியார் தான் பாரதியார் பாரதிதாசன் தேவி என்று நாம் அன்புடன் அழைக்கும் கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை இவர்களுடைய அதே பாதையில் பயணித்தவர்தான் அழவல்லியப்பா அதில் அதில் ஒரு சந்தேகம் இருக்க வழி வழியில்லை உடனே என்னுடைய மனம் எங்கே சென்றதென்றால் வாழை பொழிந்து தரும் பாப்பா அந்த பசு மிக நல்லதடி பாப்பா வாழை குழைத்து வரும் நாய்தான் அது மனிதருக்கு தோழ்நடி பாப்பா இதை ஆறு வரிகளில் ஒவ்வொரு பத்தியாக பாரதி கொ சொல்லிக்கொண்டே போகிறார் ஆனால் இவர் என்னவோ அவ்வாறு செல்லவில்லை இவர் எடுத்த வேறு விதமான நடை அல்லது பாதை என்று தான் கூறுவேன் அவர் என்ன செய்கிறார் சிட்டுக்குருவி கிட்டவா எட்டி ஓடி போகாதே அந்த ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சிக்கிறாரு அடுத்தது வர்றாரு கட்டி போட்டு வைக்க மாட்டேன் கவலைப்பட்டு ஓட வேண்டாம் பட்டம் போல வானை வானை நோக்கி பறந்து ஓடி செல்ல வேண்டாம் சிட்டுக்குருவி கிட்டவா எட்டி ஓடி போகாதே 
இதை அப்படியே சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுது எந்த குழந்தை தான் அவருடைய பாடலை கேட்காது படிக்காது அதாவது குழந்தையாகவே மாறிப்போனவர் எங்களுடைய குழந்தை கவிஞர் வள்ளியப்பா குழந்தையாக இருந்ததால் தான் அவர் குழந்தையாக எழுதினாரோ என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு மேலிடுகிறது இன்னொரு செய்தி குழந்தைகள் உலகம் தனி உலகம் என்று என்பதை மிகவும் நன்றாக புரிந்து கொண்டவர் ஒரு என்ன சொல்வது என்றால் அரிதாரம் பூசாத அன்பு நிறைந்த பூந்தோட்டம் அது என்று நன்றாக உள்வாங்கிக் கொண்டு அதில் வண்டாக சுற்றி வந்து தேன் கவிதைகளை குழந்தைகள் நெஞ்சில் தெளித்தவர் குழந்தை கவிஞர் அழ வள்ளியப்பா என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அழகழகான கவிதைகளுக்கு சொந்தக்காரர் அழ வள்ள வள்ளியப்பா தான் அதுவும் இன்று பல குழந்தைகள் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இன்று பல குழந்தைகள் தொலைக்காட்சியின் முன்னே இதுதான் கதை என்று கிடைக்கும் நிலையில் அவர் நாம் இன்று நினைப்பது மிகவும் முக்கியமானது ஒரு தருணம் என்று நினைக்கிறேன் அவருடைய பாடல்கள் அந்த காலத்தில் எப்படி மக்களுக்கு நல்ல கருத்துக்களை தந்ததோ அந்த கருத்தினை இந்த காலத்தில் இவ்வளோ வசதியோடு நாம் இருக்கும் நேரத்திலும் அந்த கருத்தினை பெற முடிகிறதா என்றால் இல்லை என்று தான் தோன்றுகிறது இல்லையா எத்தனை தான் நாம் அறிவியலில் மிகவும் முதிர்ச்சி அடைந்து பல க பல பொருட்களை பல கைபேசியும் அதையும் இதையும் வாங்கி கையில் வைத்திருந்தாலும் அந்த கவிஞன் கொடுத்த உணர்வை இப்பொழுது நம்மால் கொடுக்க முடிகிறதா இல்லையே கொடுக்க முடியவில்லையே அதுக்கு என்ன காரணம் நாம் அவரை மறந்து விட்டோமா அல்லது இந்த இந்த முக்கியமான தருணத்தில் இந்த இந்த அருமையான கல்லூரி எடுக்கும் நல்லதொரு நின் நாளில் அவரை நினைவு கூர்ந்து அவரை நாம் மீண்டும் நம்முடைய பள்ளி படிப்பிலே அதை கொண்டு வர வேண்டுமா என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அவ்வளோ நல்ல கருத்துக்களை அவர் நமக்கு தந்து சென்றிருக்கிறார் ஒரே ஒரு அவருடைய கவிதை படிக்கும் பொழுது நெஞ்செல்லாம் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது தமிழ் மொழியை பற்றி எத்தனையோ கவிஞர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் அந்த குழந்தைக்கு நாம் எப்படி தர வேண்டும் என்பதை மிகவும் அழுத்தம் திருத்தமாக சொற்களை அதிகமாக கொள்ளாமல் எங்கள் மொழி நல்ல மொழி இனிமையாக பேசும் மொழி அன்னை சொல்லி தந்த மொழி அன்பொழுக பேசும் மொழி பள்ளி சென்று கற்ற மொழி பக்குவமாய் பேசும் மொழி நண்பர் கூடி பழகும் மொழி நயமுடனே பேசும் மொழி நாள்தோறும் உதவும் மொழி நல்ல தமிழ் எங்கள் தமிழ் அவ்வளோதான் முடிச்சுட்டார் நல்ல தமிழ் எங்கள் மொழி என்று முடிக்கிறார் ஆக குழந்தைக்கு ஐயா சொல்வது போன நிறைய நிறைய கருத்துக்களை அதாவது நீதி நூல்களை சொல்லாமல் மற்ற எதையும் சங்கடப்படுத்தாமல் மிகவும் எளிதாக அவர்களுக்கு சேரும் வண்ணம் அவர்களுக்கு புரியும் வண்ணம் அந்த மொழிகளிலே அந்த சொல் ஆர்டர்களை கொடுத்து நான்கே சொற்களில் ஒரு நல்ல கருத்தை பதிய வைக்கிறார் என்றால் அவரை விட ஒரு நல்ல கவிஞர் நாம் பார்க்க முடியுமா இல்லையே நாம் என்னதான் பார்த்தாலும் பக்தி இலக்கியம் என்று படிக்கிறோம் நவீன இலக்கியம் என்று படிக்கிறோம் புதின இலக்கியம் என்று படிக்கிறோம் குழந்தை இலக்கியம் என்று ஒரு இலக்கியத்தை படித்திருந்த மாபெரும் தலைவன் அல்லவா அழவள்ளியப்பா இருக்கிறார்கள் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது பாரதியாரும் உரை கொடுத்திருக்கிறார் இருந்தாலும் அழ வள்ளியப்பா தன் கையில் எடுத்த அந்த குழந்தை இலக்கியம் என்பது நான் மறக்கவே முடியாது அழவள்ளியப்பா குழந்தை கவிஞர்கள் அல்லது குழந்தை எழுத்தாளர்கள் பல திரட்டி இருக்காருங்க வெறும் கவிஞர் மட்டும் அல்ல இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல குழந்தை எழுத்தாளர்கள் சங்கம் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினார் அப்போ சக்தி பாய் கோவிந்தன் இச்சங்கத்தின் முதல் தலைவராக இருந்திருக்கிறார் அவரை தொடர்ந்து வள்ளியப்பா இந்த அமைப்பின் காரிதரசு எல்லாம் பல பல துறைகளில் பல பொறுப்புகளை அவர் எடுத்து நடத்தியதற்கு காரணம் என்ன என்பதை நான் நிச்சயமாக உள்வாங்க வேண்டும் நல்ல மனிதர் நல்ல மனசுக்காரர் இல்லையா அதாவது குழந்தைகளை சொல்லி தரும் பொழுது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோன்னு சொல்வதற்கு பதிலாக இவ்வளவு இருக்கு பாதி உனக்கு பாதி எனக்கு இதை ப பகிர்ந்துண்டு நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு அழ ஒரு நல்ல தரமான பாடல் அழகான பாடல் பாருங்களேன் வட்டமான தட்டு தட்டு நிறைய லட்டு என்ன ரொம்பவும் கவர்ந்தது நான் இளமையில் படிக்கும் பொழுது நான் வட் வட்டமான தட்டை பார்த்துருக்குறேன் லட்டு அம்மா வச்சுருக்காங்க பார்த்துருக்குறேன் அங்கே ஒரு லட்டு தான் இருக்கும் உடனே அழ வள்ளியப்பா கூறிய கருத்துக்கள் வரும் என்னடா எட்டு லட்டுன்னு சொன்னாங்களே ஒரு லட்டு தானே இங்கே இருக்குன்னு நினச்சி பார்த்துருக்கிற காலம் இருக்கிறது எனக்கு இன்னும் அவரை நினச்சி பார்க்குறேன் பாருங்களேன் வட்டமான தட்டு தட்டு நிறைய லட்டு லட்டு மொத்தம் எட்டு எட்டில் பாதி விட்டு எடுத்தான் மீது கிட்டு இதில் தான் நம்முடைய அழ வல்லப்பியுடைய வல்லியப்பாவுடைய திறமையை நாம் காண வேண்டியிருக்கிறது அதாவது பகுதி உனக்கு பகுதி எனக்கு அந்த சமுதாய சிந்தனை இந்த ஒரு என்ன சொல்றது நேர்கொண்ட பார்வை இதுதான் பாரதி பார்வையோ என்று நினைக்கிறேன் பாரதி பார்வை வேறு இவர் பார்த்த பார்வை வேறு இருந்தாலுமே மீதமுள்ள லட்டு முழுதும் தங்கை பட்டு போட்டு வாயால் வாயில் 
போட்டு வாயில் பட்டு கிட்டு நான்கு லட்டு பட்டு நான்கு லட்டு மொத்தம் தீர்ந்தது எட்டு மீதம் காலி தட்டு முடிச்சிட்டார் அவர் கொடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்க கொடுத்த செய்தி என்னவோ மிக அருமையான செய்தி இது என்ன ஒரு ஒரு மணி நேரம் கதகராட்சி பண்ண முடியும் அல்லது ஒரு மணி நேரம் என்ன உரையை நடத்த முடியுமா இல்லையா அந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தைக்கு அத்தனை வரிகள் மொத்தம் இருக்கிறதுங்க மூணு நாலு அஞ்சு பத்து வரி முடிச்சிட்டார் இவர இவர மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தை கவிஞரை பார்க்க முடியுமா இனி பார்க்க போகிறோமா என்றால் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கிறது இனி நாம் பார்ப்போமா இனி ஒரு அழவள்ளியா போய் நாம் பார்க்க நேரிடுமா என் மனம் இயங்கி தவிக்கிறது அதற்கு வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் சொல்ல முடியாது இயற்கை என்னும் மாசக்தி மாக்காளி எதை வேணாலும் செய்வாள் இன்னொரு அழவள்ளிய பண்ணவர் கொண்டாலும் கொடுப்பா நம்பிக்கை இருக்கிறது இல்லை என்று சொல் கொல்ல சொல்ல முடியாது இப்போ வேர்ட்ஸ் வர்த் சொல்வாருங்க ஆங்கில கவிஞன் வேர்ட்ஸ் வர்த் சொல்வாரு சைல்டு இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் மேன் சொல்வாருங்க அவர் மிகச்சிறந்த ஆங்கில கவிஞன் மிகச்சிறந்த இயற்கை கவிஞன் அவனை பொறுத்தவரை என்னதான் பேசினாலும் என்னதான் செய்தாலும் ஒரு குழந்தைய தான் மானிட சமுதாயத்திற்கே தந்தையாக இருக்கிறது என்று கூறுவான் அப்பொழுது எனக்கு விளங்க இல்லை இப்பொழுது எனக்கு தெள்ளி தெளிவாக தெரிகிறது வள அல் நம்ம வள்ளியப்பா பாடல் படிக்கும் பொழுது அவன் சொன்னது முழுக்க முழுக்க சரிதான் என்று தெரிகிறது அணில் கூட்ட பேசுகிறாருங்க பாரதி பேசுவான் இல்லையா பாரதி எத்தனை பேர் பேசியிருக்கிறான் காக்கச்சிறகு நந்தர்லாம் அந்த மாதிரி இவரும் பேசியிருக்கார் இவர் யார்கிட்ட பேசுகிறார் அணில்கிட்ட பேசுகிறார் அணிலே அணிலே ஓடிவா இந்த மாதிரி அணிலே அணிலே ஓடுவார் அறுபது வயசு கா வயசுக்காரர் போய் பேச முடியுமா முடியாது குழந்தை பேச முடியுமா முடியும் அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் குழந்தையாக மாற வேண்டும் அம் நாம் குழந்தையாக மாற முடியுமா எந்த வயசுக்கு மாற முடியுமா மாற முடியும் எப்படி மாற முடியும் அழவள்ளி பாடலை படிக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் ஒன்றும் பெரிய விடயம் இல்லை நாம் படித்தோமானால் அவருடைய உணர்வை கொண்டோமானால் நிச்சயமாக அழ வள்ளியப்பாவுக்கு நாம் வழிவிடுகிறோம் வழிவிட்டால் நமக்குள்ளே ஒரு நல்ல மனிதன் உருவாக்குறான் என்பது மிக திண்ணம் அது வெள்ளிடம் இல்லை இல்லையா பாருங்களேன் அணிலே அணிலே ஓடிவா அழகு அணிலே ஓடிவா கொய்யா மரம் ஏறிவா குண்டு பழம் கொண்டு வா பாதி பழம் உன்னிடம் பாதி பழம் என்னிடம் அங்கேயும் பாதி பாதி இந்த எண்ணம் எங்கிருந்து வருகிறது அவருக்கு என்று எனக்கு தெரியவில்லை பார்க்கும் பொழுது பாரதியிடம் நிச்சயமாக எடுக்கிறார் நிச்சயமாக எடுக்கிறார் எடுத்து அதை பயன்படுத்துகிறார் ஆனால் இவர் தன்னுடைய பானை வேறு இவருடைய பானிலே செல்லும் பொழுது எனக்கு எனக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது பாரதியை விட மிக எளிதாக அ அழ வள்ளியப்பா குழந்தையிடம் சேர்ந்து விட்டாரோ அப் அதுக்கு ஒரு ஆய்வு கூட நாம் கொள்ள சொல் செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் ரத்னம் கிட்ட செய்ய அதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது என் வைக்கலாம் ஏன்னா கவிஞர்கள் இருவரும் ஒரே ஒரே எண்ணத்தை தொடும் பொழுது ஒரு கவிஞன் எளிதாக தொட்டு விடுகிறான் குழந்தை இவர் வந்து பெரியவர்களுக்கு பாடினாங்க உண்மை இவரையே கேட்டிருக்காங்க இல்லையா எல்லாமே நீங்கள் குழந்தைக்காக பாடிட்டு இருக்கிறீங்க மூத்தவர்களுக்காக பெருவர்கள் பாடவில்லையே அதுக்கு பதில் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா பெருவர்களுக்காக பாடுவதற்கு பெரும் கவிஞர்கள் இருக்காரப்பா அவங்க படித்து போட்டோம் என்னுடைய பணி என்னுடைய குழந்தைகள் குழந்தைக்காக நான் பாடுறேன்னு சொன்னார்கள் அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது தமிழ் இடக்கிய பாரம்பரியத்திலே பார்த்தீங்கனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கவிஞனை பார்ப்பது மிக மிக கடினம் எளிய சொற்கள் உண்மைகளையும் நீதிகளையும் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காருங்க இல்லைங்களா ஒவ்வொரு கவிதையை படிக்கும் பொழுதும் அதில் ஒரு நீதி இருக்கிறது அறப்பற்று இருக்கிறது மொழி பற்று இருக்கிறது நாட்டு பற்று இருக்கிறது எல்லாவற்றையுமே ஒருங்கிணைத்து குழைத்து குழைத்து கொடுத்துருக்கிறார் எல்லாம் எட்டு பத்து வரையில் முடிச்சிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கவிஞரை இனி இனி நம் தமிழ் இலக்கியம் சந்திக்குமா என்றால் மிக கடினம் சொல்ல முடியாது வந்தாலும் வரலாம் ஆக குழந்தையாகவே மாறி போனார் அவர் நாம் இந்த நல்ல நேரத்தில் அவருடைய கவிதை மட்டுமல்லாமல் அவர் என்னென்னலாம் செய்திருக்கிறார் எங்கெல்லாம் அவர் பாராட்டப்பட்டிருக்கிறார் எங்கெல்லாம் தன்னுடைய குரலை ஓங்கி ஒழித்திருக்கிறார் என்று நான் நிச்சயமாக உள் வாங்க வேண்டும் ஒரு பூவண்ணன் நினைக்கிறேன் பூவண்ணன் தலைமையில் இயங்கிய பாலர் பண்பாட்டு கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத் ஆண்டில் வள்ளியப்பா வானொலி தொலைக்காட்சி சிறுவர் சங்கம் என்னும் பிரிவை தொடங்கியது நம்ம எல்லாம் அதை அறிவோம் அதில் பிள்ளை கவியரசு என்னும் பட்டத்தை சென்னை பாரதி இளைஞர் சங்கம் வழங்கிய வழங்கியது ஆக அவருக்கு பட்டம் வழங்கியது ஒரு புறம் இருக்க அந்த அந்த மலரும் கொத்துன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது அந்த பாடல்கள் என்னை மிகவும் கவர்ந்து சுண்டி இழுக்கிறது என் வயதை மறக்கிறேன் என்னுடைய நிலையை மறக்கிறேன் நான் எங்கே இருக்க என்பதை மறக்கிறேன் அவரோடு சேர்ந்து பயணிக்கிறேன் பயணிக்கும் பொழுது அழவள்ளியப்பா என்னுடைய வாழ்க்கையும் செப்பன் எடுக்கிறார் என்று தான் கூற முடியும் இந்த வயதிலும் ஆக இன்னொன்று நாம் குழந்தை என்பது குழந்தையை மட்டும்தான் பாடுகிறார் என்று கொள்வதற்கு இல்லை என்னை பொறுத்தவரை எனக்காகவும் இப்பொழுதும் பாடியிருக்கிறார் என்று தான் நான் கொள்வேன் படிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை மன பக்குவத்தை நமக்கு அளிக்கிறார் அந்த குழந்தை மன பக்குவத்தை அளிப்பது ஆழவள் வள்ளியப்பாதை என்பதை நான் நன்றாக உணர்கிறேன் ஆக
ஐயா சொன்னாங்க நினைக்கிறேன் பட்டணத்தை பார்க்க போகும் சின்னமாமா இந்த பையனை நீ மறந்து விடாதே சின்னமாமா இதுக்கு இன்னும் அடுத்த மூன்று ப மூன்று பத்துகள் தான் எனக்கு ரொம்பவும் ஒழுக்கி போச்சுங்க பாப்பாவுக்கு ஊதுகுழல் சின்னமாமா அந்த பட்டணத்தில் வாங்கிவாராய் சின்னமாமா சரி அக்காலுக்கு ரப்பர் வலை சின்னமாமா அங்கே பிரியமுள்ள அம்மாவுக்கு சின்னமாமா நல்ல பெங்களூரு சேர வேண்டும் சின்னமாமா அடுத்தது அப்பாவுக்கு சட்டை துணி சின்னமாமா ஓர் ஆறு கஜம் வாங்கிவாராய் சின்னமாமா தாத்தாவுக்கு ஊன்றி செல்ல சின்னமாமா நல்ல தந்தி நல்ல தந்த பிடி கம்பு வேண்டும் சின்னமாமா பல்லே இல்லா பாட்டிக்கு நீ சின்னமாமா இரு பல்வரிசை வாங்கிவாராய் சின்னமாமா கடைசியாக தான் குழந்தை எனக்கும் ஒரு சைக்கிள் வண்டி சின்னமாமா நீ இல்லை என்றால் விடவே மாட்டேன் சின்னமாமா சொன்னதெல்லாம் மறந்துடாமல் சின்னமாமா உனது துணியை சுற்றி முடிச்சு போடு சின்னமாமா இந்த வரிகள் என்னை மிகவும் மிகவும் என்ன சொல்வது ஒரு நல்ல ஒரு ஈர்ப்பை கொடுத்தது என்று தான் கூற வேண்டும் இப்போ இந்த குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பேரிலையும் அவர் இணைக்க வேண்டிய காரணம் என்ன ஏன் அழவல்லியப்பா தாத்தாவை கூறுகிறார் அப்பாவை கூறுகிறார் பின்பு அத்தையை கூறுகிறார் எல்லாவரையும் கூடும் பொழுது அந்த ஒற்றுமை வேண்டும் என்பதை நிலைநிறுத்துகிறார் என்று தான் கூறுவேன் அந்த வகையிலே பாரதியார் சொல்வார் ஒற்றுமை நீங்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வன் அவர் பெரியவங்களை சொல்லிட்டு போட்டோம் சின்னவங்களுக்கு யார் சொல்றது அதை நான் பார்த்துக்கிறேயா அப்படின்னு இவர் சொன்னாரோ அப்படித்தான் எனக்கு தோணுதுங்க ஆக கவிஞருடைய கருத்துக்களை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் உள்வாங்க வேண்டும் இந்த நூற்றாண்டு தருணத்திலே அவர் கொடுக்கும் அவர் தந்த இயற்கை நேசிக்கும் தன்மை கூட அவர் கொடுத்துருக்கார் இல்லைங்களா இயற்கை நேசிக்கவும் பறவைகள் பூக்கள் ஆகியவற்றின் சிறப்புகளை தெரிந்து கொள்ளவும் பயின்று கொள்ளவும் சாத்தியப்படும் வகையிலேயே கவிஞர் பாடல்கள் உள்ளன நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புத்தக கடலில் தன்னிச்சையாக நீந்த போவதற்கு ஒவ்வொரு குழந்தையும் தயாராக இருக்குமாறும் அதற்குள் பயணம் செய்யும் நிலையை வள்ளியப்பாவின் பாடல்கள் நூல்கள் உரிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆக வள்ளியப்பாவின் பாடல்கள் குழந்தைகளின் மொழித்திறன் வளர்ச்சிக்கு உரிய அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தது என்பதற்கும் நாம் நிச்சயமாக இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொள்ளியாக வேண்டும் சொல்நயம் உச்சரிப்பு கருத்து இசையுடன் கூடிய எடுத்துரைப்பு என பல்வேறு சிறப்புகளை அவருடைய பாடல்கள் நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கின்றன சொல்லிக்கொண்டு போகலாம் கடைசியாக இந்த தமிழில் குழந்தை இலக்கியம் ஆழமும் அகலமும் பெற வலி வள்ளியப்பாவின் இலக்கிய முயற்சிகளும் சிந்தனைகளும் வழிகாட்டலும் செயற்பாடுகளும் உரிய தல களங்களை வழங்கி சென்றன என்பதை நாம் உணர வேண்டிய தருணம் இது ஆக இயற்கை விருப்பங்களையும் மனப்போக்குகளையும் தூண்டி படைப்பில் மகிழ்ச்சியை தருவது எதிர்காலத்துக்கு தேவையான திறமைகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் குழந்தைகளிடம் உருவாக்குவது கல்வி அளிப்பது என்ற நோக்கில் குழந்தைகளின் அவர்களில் ஒருவராக இருந்து பணியாற்றுகிறார் என்பதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது எதிர் இது பாருங்களேன் வெடிகள் தம்மை என்று நாம் வீரர் போல கொளுத்துவோம் கொடிய எண்ணம் யாவையும் கொளுத்தி வீரம் காட்டுவோம் அப்பா வாங்கி தந்தது அருமையான புத்தகம் அதில் இருக்கும் படங்களோ ஆகாமிக அற்புதம் அந்த நடையையும் அந்த சந்தத்தையும் அந்த சொந்தத்தையும் அந்த பந்தத்தையும் எப்பொழுதுமே கொடுக்க தயாராக இருந்தவர் நம்முடைய அழவல்லியப்பா நம்முடைய குழந்தை கவிஞர் அழவல்லியப்பா என்று கூறி இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த ஐயநாடார் தமிழ்துறைக்கும் மற்றும் இதை செவிமடுத்த அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா ஒரு குழந்தை ஆகாமல் குழந்தை உலகத்திற்குள் நுழைய முடியாது குழந்தைகளுக்கு எழுதவும் முடியாது அந்த வகையில் அலவல்லியப்பாவில் துள்ளி குதிக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையினுடைய உள்ளம் அவர் பாடல்களாக மலர்ந்திருக்கின்றது குழந்தை உள்ளம் கொண்டவர்களால் அந்த பாடல் மூலமாக ஒரு துள்ளலை பெற முடியும் மிக அழகாக கருத்தை முன்வைத்து பேசிய முனைவர் லக்குவன் சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நிறைவு பேச்சினை எட்டுவதற்கு முன்பாக நாளைய மாநாட்டு நிகழ்வினுடைய சிறப்புரையாளரும் அலவல்லியப்பா அவர்களினுடைய மகளுமான முனைவர் தேவி நாட்சியப்பன் அம்மா அவர்களை இரண்டொரு கருத்துக்களை பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்க அனைவருக்கும் வணக்கம் மூலமாக இன்று காலை தொடங்கி இரவு வரை நாளையும் தொடர்கிறது இரண்டு நாட்களும் அற்புதமான ஒரு கருத்தரங்கத்தை இந்திய அளவில் இல்லாமல் பன்னாட்டு அளவிலே வெகு சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் இப்பொழுது 
சகோதரி ராதா அவர்கள் பேசினார்கள் அவர்களுடைய தந்தையார் ஐயா அழகிரி சாமி ஐயா அவர்களை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் சிறிய வயதிலே அவர்களை பற்றி அவர்களுடைய பெருமையெல்லாம் எனக்கு அந்த வயதிலே தெரியவில்லை ஆனால் அவர்களுடைய சகோதரர் திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களோடு நன்கு பழகக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது மற்ற சகோதர ச அவர்களுடைய மகன் மகன் ராமச்சந்திரன் அவர்களுடைய பழகக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது மற்றவர்களோடு பழகக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இல்லை சிறு வயதிலே பார்த்திருக்கின்றேன் பேசி இருக்கின்றோம் ஆனால் அவர்களை பற்றி எல்லாம் தெரியவில்லை இப்பொழுது அந்த நட்பை மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்ளுவதற்கு இந்த சிவகாசி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திரு கொடுத்திருக்கின்றது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக இங்கே பேசிய முனைவர் ஐயா ரத்ன வெங்கடேசன் அவர்களும் ஐயா முனைவர் லக்ஷ்மணன் அவர்களும் வெகு சிறப்பாக குழந்தை கவிஞரை பற்றி பற்றிய கருத்துக்களை அவருடைய படைப்புகளை பற்றி எல்லாம் எடுத்து கூறினார்கள் குழந்தை கவிஞருடைய நூற்றாண்டு ஆஹ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நவம்பரிலே தொடங்கியது அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து நேரலையிலும் நேரடியாகவும் பல்வேறு அமைப்புகளும் ஆஹ் பல்வேறு தனிப்பட்ட மனிதர்களும் கூட பள்ளிகள் போன்றவை எல்லாம் குழந்தை கவிஞரினுடைய நூற்றாண்டை கொண்டாடி வருகின்றார்கள் அப்பொழுது அந்த நூற்றாண்டு விழாவின் மூலமாக குழந்தை கவிஞரினுடைய படைப்புகளை அவரை பற்றிய கருத்துகளை நாங்கள் பல்வேறு கோணங்களில் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு தொடர்ந்து கிடைத்து கொண்டே இருக்கிறது நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பரிலே நிறைவு விழா கொண்டாடினோம் ஆனால் அந்த நிறைவை தொடர்ந்தும் குழந்தை கவிஞர் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றார் என்பதில் எங்களுக்கு பெரு மகிழ்ச்சி ஆஹ் நன் ஐயா அழகிரிசாமி அவர்களும் எங்களுடைய அன்பு தந்தையார் குழந்தை கவிஞர் அவர்களும் நல்ல நண்பர்கள் இந்த நல்ல நண்பர்கள் என்பது அப்பாவினுடைய ஒரு நூலின் பெயர் அந்த நல்ல நண்பர்கள் இருவருக்கும் சேர்த்து இங்கே விழா எடுத்திருப்பதில் நாங்கள் பெருமகிழ்வு அடைகின்றோம் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் இந்த நேரத்திலே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றிங்கம்மா வாழ்த்துறையையும் கவிதை குறித்ததான அந்த கவிஞர் குறித்ததான நிகழ்வுகளின் முன்னெடுப்புகளை எல்லாம் பேசி இந்த நிகழ்விற்கு வலு சேர்த்த தேவி நாட்சியப்பன் அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக இங்கே நம்மிடையே பேச வருவதற்கு மலேசியா ஈப்போ ஆசிரியர் பயிற்சி கல்விக் கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்கள் மலேசிய தமிழ் படைக்குலகிற்கு கு அழகிரிசாமி அவர்களினுடைய பங்களிப்பு என்ற தலைப்பில் பேச உள்ளார் எங்களுடைய நூல் வாசிப்பு முற்றத்தினுடைய ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளராக இணைந்து இப்போ ஆசிரியர் கல்விக் கழகத்தினுடைய மாணவர்களை பெருமளவில் பங்களிப்பு செய்ய வைத்து நிறைய நூல்களை விவாதிக்கவும் அவர்களினுடைய கருத்துக்களை மலேசிய தமிழை கேட்கவும் செய்த ஐயா அவர்களை இங்கு சிறப்புரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றார் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இருபெரும் தமிழ் அறிஞர்களின் நூற்றாண்டை கொண்டாடுகின்ற ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் தமிழ் துறையின் தலைவர் ஐயா சிவனேசன் அவர்களுக்கும் அருள்மொழி அம்மா மற்ற பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் திருமதி மா ராதா அழகிரிசாமி முனைவர் தேவி நாச்சியப்பால் நாச்சியப்பன் அழவல் வள்ளியப்பா மற்றும் இங்கு இணைந்திருக்கின்ற ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மலேசிய தமிழ் படைப்புலகிற்கு கு அழகிரிசாமியின் பங்களிப்பு என்ற என்னுடைய இந்த உரை இது ஒரு கட்டுரையாக நான் எழுதியிருக்கின்றேன் நிச்சயமாக நூலில் இடம்பெறும் என்று நம்புகிறேன் அதை நேரம் கருதி நான் பேசாமல் வாசிக்கிறேன் முக்கியமான கூறு விஷயங்களை மட்டும் உங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஒரு ரோஜா செடியிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்ட கிளை ஒன்று வேறு ஒரு இடத்தில் நட்டு அது ஒரு புதிய செடியாக பூத்து குடுங்குவதை போன்றது மலேசிய தமிழ் இலக்கியம் என்கின்றார் டாக்டர் தண்டாயுதம் அவர்கள் தொடக்க நிலையில் தமிழகத்தில் இருந்தும் இலங்கையில் இருந்தும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இலக்கியமாகத்தான் மலேசிய தமிழ் இலக்கியம் விளங்கியது மலேசிய சூழலை மையமாக கொண்டு எழுதப்பட்ட படைப்புகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு அதாவது ஜப்பானியர் காலத்துக்கு பிறகே உருவானது என்பது வரலாறு மலேசிய தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றின் பாரம்பரியத்தை தேடும் பொழுது சுதந்திரத்துக்கு முன்பிருந்தே பலரும் மலேசிய தமிழ் இல எழுத்து வளர்ச்சிக்கும் அதனுடைய மேம்பாட்டிற்கும் முனைப்புடன் செயலாற்றி வந்திருப்பதை நாங்கள் அறிகின்றோம் அந்த வகையில் தனிநபர் நாளிதழ் இயக்கம் ஆகியவற்றின் இடைவிடாத முயற்சியில் அவ்வப்போது மலேசிய தமிழ் இலக்கியம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது 
வகையில் மலேசிய தமிழ் இலக்கியத்திற்கு குறிப்பாக சிறுகதை இலக்கியத்திற்கு சிறுகதை துறைக்கு மலேசிய நாட்டின் மூத்த தமிழ் நாளிதழான தமிழ்நேசனுடைய பங்கும் அதனுடைய ஆசிரியராக பணியாற்றிய கு அழகிரிசாமி அவர்களின் பங்களிப்பும் மிக முக்கியமானதாக நான் கருதுகின்றேன் மலேசிய தமிழ் நாளிதழ் துறையில் தமிழ்நேசன் ஒரு முக்கியமான நாளிதழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நரசிம்ம ஐயங்கரால் இந்த இதழ் தொடங்கப்பட்டு பின்பு பின்பு கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அது தொண்ணூத்தி எட்டாவது வயதில் நிறுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கே பி சுப்பையா வெங்கடராஜுல் நாயுடு கு அழகிரிசாமி கே சி அருண் ஆர் எஸ் நாதன் ஆதி நாகப்பன் முருக்கு சுப்பிரமணியம் போன்றோரெல்லாம் இந்த நாளிதழில் பணியாற்றிய பேராச ஆசிரியர்களாக விளங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களிலே மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவராக ஐந்து ஆண்டுகள் மட்டுமே பணியாற்றிய கு அழகிரிசாமியின் பங்களிப்பும் அவருடைய ஈடுபாடும் மிகவும் முக்கியமானது குறிப்பாக கு அழகிரிசாமிக்கு ஈடான பிரபலமான திறமை மிகுந்த தமிழ்நாட்டு இலக்கிய ஆளுமை ஒருவர் இதுவரை மலாயா சிங்கப்பூர் பத்திரிகை உலகில் பணியாற்றியதில்லை எனும் கூற்று இன்றளவும் ஒரு வரலாறாக நினைத்துள்ளதாக சிங்கப்பூரை சார்ந்த பாலபாஸ்கரன் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் உலக தமிழ் வரலாற்றில் தமிழ்நேசனுக்கு ஒரு மூத்த ஏடாக இங்கு மலேசியாவில் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த தமிழ்நேசனின் தமிழ் மலேசிய தமிழ் எழுத்து துறைக்கு குறிப்பாக சிறுகதை வளர்ச்சிக்கு கு அழகிரிசாமியுடைய பங்கு என்பது நான் முதல் சொன்னது போல கதை வகுப்பு இலக்கிய வட்டம் பவுன் பரிசு திட்டம் போன்றவை அவர் இங்கு முன்னெடுத்த அந்த ஏழு ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐந்து ஏழு ஆண்டுகளில் அவரை முன்னெடுத்த மிக சிறப்பான திட்டங்களாக நாம் பார்க்கின்றோம் கு அழகிரிசாமியை பற்றி அவருடைய மகள் நிறைய பேசியிருக்கின்றார்கள் தமிழில் சிறுகதை குழந்தை கதை நாவல் கவிதை நாடகம் கட்டுரை என பல துறைகளிலும் தொகுப்பு பதிப்பு மொழிபெயர்ப்பு இதழியல் நாளேடு என பல தளங்களிலும் பன்முக ஆளுமையோடு திகழ்ந்தவர் கு அவர்கள் இவர் மனித வாழ்வின் அவலங்களையும் மனித மனங்களின் மேன்மையும் கருப்பொருளாக கொண்டு நிறைய படைப்புகளை எழுதியிருக்கின்றார் அந்த வகையில் கு அவர்கள் படைப்புகளுக்கு எழுபது சிறுகதைகளையும் மூன்று நாவல்களையும் மூன்று நாடகங்களையும் ஏழு குழந்தை கதைகளையும் ஐந்து இலக்கிய கட்டுரை நூல்களையும் பத்து மொழிபெயர்ப்புகளையும் பகிர்த்தளித்துள்ளார் என்பது அவருடைய வரலாற்றை நாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிகின்றது மலேசிய தமிழ் இலக்கியத்திற்கு கு அழகிரிசாமிக்குமான தொடர்பு இன்றளவும் இருக்கிறது என்பதை நான் மகிழ்ச்சியுடன் அவருடைய மகளுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காரணம் மலேசிய அவருடைய அவர் மலேசியாவில் பணியாற்றி சுதந்திர காலத்தில் மலேசியா சுதந்திரம் அடைந்த போது இங்கிருந்து அவர் புறப்பட்டு சென்றாலும் கூட மிக அண்மையில் இங்க மலேசியாவில் இருக்கின்ற மலேசிய அரசாங்க தேர்வுக்கான ஒரு இலக்கிய பாடநூலாக பல ஆண்டுகள் அவருடைய கவி சக்கரவர்த்தி நாடகம் அஹ் ஒரு பாடநூலாக இருந்திருக்கிறது இந்த இந்த கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தின் வாயிலாக கம்பரின் வாழ்க்கையை அவர் புதிய கோணத்தில் கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுத்தார் அந்த புதிய கோணத்தை பார்க்கவும் அதே வேளையில் கு அழகிரிசாமி அவர்களின் எழுத்து ஆளுமையை அறிந்து கொள்ளவும் மலேசியர்களுக்கு குறிப்பாக இன்றைய தலைமுறையினருக்கு ஒரு வாய்ப்பை இந்த மலேசிய அரசாங்கம் குறிப்பாக கல்வி அமைச்சு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது கு அழகிரிசாமியும் தமிழ்நேசனும் பற்றி பேசும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் மலாயாவில் தமிழ்நேசனில் பணிபுரிய அவர் தமிழகத்திலிருந்து இங்கு வந்து சேர்ந்தார் தொடக்கத்தில் தமிழ்நேசன் ஒரு ஞாயிறு பதிப்பின் பொறுப்பாசிரியராகவே அவர் தன்னுடைய பணியினை தொடங்கினார் பின்னாலில் அதன் ஆசிரியராக பொறுப்பேற்றார் சிறுகதை நாவல் கவிதை நாடகம் கற்று என பன்முக படைப்பாளராக விளங்கிய அவர் குறிப்பாக மலாயா எழுத்தாளருக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த வழிகாட்டியாக விளங்கி இருக்கிறார் என்று மலேசியாவின் மிக புகழ்பெற்ற கவிஞர் முரசு நெடுமாறன் தன்னுடைய ஆய்வு கட்டுரை ஒன்றிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் எழுத்து துறையிலும் பத்திரிகை துறையிலும் முன் அனுபவம் பெற்று மலாயாவிலும் தமிழ்நேசனில் பணி செய் பணியில் சேர்ந்த போது மலாயாவில் இங்கு பணிக்கு வந்த போது கு அழகிரிசாமி அவர்களுக்கு வயது முப்பது தொடக்கத்தில் ஞாயிறு நேசன் பதிப்பை தயாரிக்கும் முழு பொறுப்பும் அவருக்கு அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது பின்னர் பல்வேறு பயிற்சி பணிகளை அவர் இந்த தமிழ்நேசனிலே மேற்கொண்டிருக்கின்றார் தன்னால் முடிந்த மட்டும் பத்திரிகை வாயிலாகவும் நேரிலும் எழுத்தாளர்களுக்கு அவர் ஒரு 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 பத்திரிகை ஆசிரியராக மட்டும் அவருடைய பணியை அந்த பணிமனையில் செய்யாமல் நாடு தழிவு நிலையில் அவர் அவர் பயணம் செய்து எழுத்தாளர்களை உருவாக்கியதாக நாம் பார்க்கின்றோம் உடல் நலம் காரணமாக தமிழ்நேசனுடைய ஆசிரியர் தமிழ்நாடு புறப்பட்டு சென்ற பிறகு தமிழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தமிழ்நேசனுடைய தலைமை ஆசிரியராக பிரதம ஆசிரியராக கு அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஓராம் நாள் மலேசியா சுதந்திரம் பெற்ற போது மலாயாவின் சுதந்திர தந்தை துங்கு அப்துல் ரஹ்மானின் வண்ணப்படத்துடன் தமிழ்நேசனின் சுதந்திர தின சிறப்பு மலரை வெளியிட்ட பெருமை கு அழகிரிசாமி ஐயா அவர்களுக்கு சாரும் அதே ஆண்டு அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி தமிழ்நேசனில் தனது பணியை துறந்து அவர் தமிழகம் சென்றார் 
சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் ஐம்பத்தி ஏழு வரை மலாயாவில் ஒரு பத்திரிகையாளராக வளம் வந்த நிலையில் கு அவர்கள் இங்கு சிறுகதை எழுத்து எழுத துடிக்கும் இளம் எழுத்தாளர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கான ஒரு முறையான பயிற்சிகளையும் வழிகாட்டுகளையும் வழங்க முனைந்தார் தமிழேசன் ஆசிரியராக பணியாற்றிய வேளையில் எழுத்தாளர்களை ஊக்குவிப்பதில் அழகிரிசாமி தனி கவனம் செலுத்தியதாக மலாயா பல்கலைக்கழக இந்திய ஆய்வியல் துறையின் பேராசிரியராக இருந்த டாக்டர் கிருஷ்ணமணி அவர்கள் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் இளம் எழுத்தாளர்கள் பங்கெடுக்கும் வகையில் வகையில் இலக்கிய வட்டம் என்ற ஒன்று ஒரு அமைப்பினை அவர் மலேசியாவில் உருவாக்கினார் அந்த இலக்கிய வட்டத்தின் வாயிலாக மலேசியாவில் சிறுகதை இலக்கியம் வலுபெற எழுத்தாளர்களுக்கான ஆலோசனைகளும் பயிற்சிகளும் அவர் வழங்கியிருக்கின்றார் சிறுகதை இலக்கியத்தை அவர் முன்னெடுத்ததற்கு காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் பெரும்பாலும் படைப்புலக்கில் எழுத்த இந்த நாட்டில் உள்ள எழுத்தாளர்கள் இங்கு இருக்கின்றார் அனைவருமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது காலகட்டங்களிலே இங்கு பயணித்தவர்கள் அதுவும் குறிப்பாக கு அவருடைய அந்த இலக்கிய வட்டத்தின் வாயிலாகவே பயணித்தவர்கள் தன்னுடைய இலக்கிய வாக்கை தொடங்கியவர்கள் என்று கூறலாம் ஆஹ் அதோடு ஆஹ் மலேசியாவில் சிறுகதை இலக்கியம் வளர்வதற்கான ஒரு தொடர்ச்சியான முன்னெடுப்பை அவர் செய்திருக்கிறார் அவருக்கு முன்பு ஒரு முன்னெடுப்பு இருந்தது அதை நம்ம மறுக்க முடியாது குறிப்பாக மலாயாவில் சிறுகதை எழுத்தாளர் உருவாக்கும் முயற்சியாக ஐம்பதுகளின் தொடக்கத்தில் கதை வகுப்பு எனும் ஒரு பகுதியை தமிழ்நேச நாளிதழ் தொடங்கியது சுப நாராயணனும் பைரோஜி நாராயணும் இணைந்து இந்த இரண்டு நாராயணனும் சேர்ந்து கதை வகுப்பு ஒரு என்ற ஒரு வகுப்பை நடத்தினார்கள் அது வந்து ஓராண்டு காலம் வெற்றிகரமாக நடந்தேறியது அவர்களுடைய அந்த கதை வகுப்பு திட்டத்தை போன்றே கு அழகிரிசாமியின் முயற்சி உருவான இலக்கிய வட்டம் மலாயாவில் இரண்டாவது எழுத்து ஒரு எழுத்து பழம் பரம்பரையை வெற்றிகரமாக உருவாக காரணமானது தொடக்கத்தில் இங்கு எழுதியவர்கள் அனைவருமே தமிழகத்தில் இருந்து வந்தவர்களாக இருந்ததால் அவர்களின் படைப்புகளில் தமிழகம் சார்ந்த சிந்தனைகள் சிக்கல்கள் அங்குள்ள களங்கள் காட்சிகளாகவே இருந்தன இங்கு உள்ள வாசகர்களும் அந்த இறக்குமதி படைப்புகளையே பெரிதும் வாசித்தனர் பின்னாலில் கதை வகுப்பும் இலக்கிய வட்டமும் நடத்தப்பட்ட சூழலில் மலேசிய தோட்டப்புறம் நகர்ப்புறம் சார்ந்த சிக்கல்கள் பல இன மக்களின் தன்மை சார்ந்த கதைகள் வர தொடங்கின மலேசிய மண்ணின் மனம் கவனும் படைப்புகள் இன்றாலும் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு கு அழகிரிசாமியினுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது என்பதை மலேசிய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு குறிப்பிட்டு கூறி கூறியிருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் அதாவது ஜனவரி மாதம் இறுதி சனிக்கிழமை என்று அப்போதைய தமிழேசன் ஆசிரியராக இருந்த அழகிரிசாமி அவர்கள் கோலலம்பரில் எழுத்தாளர்கள் ஒன்று கூடும் இலக்கிய வட்டத்தை கூட்டி ஒரு இலக்கிய வட்டம் ஒரு கலந்துரையாடலை நடத்தி அதன் வாயிலாக நாடு தழுவிய அளவில் எழுத்தாளர்களை ஒன்று திரட்டிய ஒரு வரலாறும் இங்கு இருக்கிறது இலக்கிய வட்டத்தில் உலக சிறு உலக உலக சிறுகதைகளில் அமைந்துள்ள கூறுகள் அது கதை எழுதும் பயிற்சி பிறர் கதையை பற்றிய விமர்சனம் கதைகளை வாசித்தல் விமர்சித்தல் விவாதித்தல் போன்றவைகள் எல்லாம் அந்த இலக்கிய வட்டத்திலே ஒரு அங்கமாக அவர் அவர் இடம்பெற செய்து இங்கு உள்ள எழுத்தாளர்களை அதில் பங்கெடுக்க வைத்து அவர்களை அவர்களுக்கான ஒரு பட்டறையாகவே அதை நடத்தினார் காதல் இல்லாத சிறுகதைகள் எழுதுவதற்கு கூவா அவர்கள் ஊக்குவித்தார் என்ற செய்தியும் இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஏன்னா அதிக சிறுகதை என்றாலே காதல் படம் என்றாலே காதல் என்ற ஒரு நிலை மாதிரி இலக்கியத்துல சிறுகதையில குறிப்பாக காதல் இல்லாத கதைகள் எழுத வேண்டும் என்று அவர் இங்கு வலியுறுத்தியதாகவும் சொல்லு சொல்கின்றார்கள் கு அழகிரிசாமி இந்த இலக்கிய வட்டம் சுமார் பத்து மாதங்களே இயங்கிய வேளையில் ஆஹ் பத்து விமர்சன விவாத கூட்டங்களே நடத்தப்பட்ட வேளையில் அந்த குறுகிய காலத்திலேயே நிறைய இளைஞர்களை அவர் மலேசியாவில் புதிய எழுத்தாளர்களாக உருவாக்கினார் உருமாற்றினார் என்றே கூற வேண்டும் இந்த இலக்கிய வட்டத்தின் நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிற எழுத்தாளர்கள் இந்த கதைகளை பார்த்த போது அவர்கள் அடைந்த அபார வளர்ச்சி தமக்கு மிக தெல்ல தெளிவாக தெரிந்ததாக கூ அவர்களே தமது கட்டுரை ஒன்றில் அஹ் குறிப்பிட்டுள்ளதாக திரு பாலபாஸ்கரன் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மலேசிய எழுத்தாளர்கள் குறிப்பாக இன்றளவும் போற்றப்படுகின்ற மாசை மாயதேவன் மா ராமையா போன்ற மிக பெரிய சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் இவருடைய காலத்தில் உருவானவர்கள் குறிப்பாக சி கமலநாதன் சி வடிவேலு எஸ் பி சுப்பிரமணியம் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் இவருடைய காலத்திலேயே உருவானவர்கள் என்ற ஒரு பெருமையும் மலேசிய தமிழ் இலக்கியத்திற்கு உண்டு மலேசியாவில் எழுத்தாளர்களுக்கு இது மட்டும் அவர் செய்யவில்லை இவர் வந்து மலேசியாவில ஒரு இன்னொரு ஒரு சரித்திரத்தை படைத்து சென்றிருக்கிறார் அது இன்றளவும் தொடரப்பட்டு வருகிறது அதாவது எழுத்தாளர்களுக்கான அங்கீகாரமாக அவர்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையை அவர் வலியுறுத்தி இருக்கின்றார் அந்த வகையில் மலேசிய எழுத்தாளர்களுக்கு ஊதியமும் உற்சாகமும் கொடுத்தால் அருமையான நவீன இலக்கியங்களை படைக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதை உணர்ந்த கூ அவர்கள் சிறுகதை எழுத்தாளர் ஊக்கப்படுத்த மலையாளியாவில் சிறுகதைகளுக்கான பரிசு கொடுக்கும் திட்டத்தை மலாயா தமிழ் பண்ணை அமைப்பின் மூலமாக தொடங்கினார் இது ஒரு முக்கிய ஒரு 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 பங்காக நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த
அவர்களுக்காக வெற்றியாளர்களுக்காக தங்க பதக்கங்களை கொடுத்து ஊக்குவித்த ஒரு வரலாறு அது மலேசிய சுதந்திரத்துக்கு முன்பே நடந்திருக்கிறது என்பது இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது அஹ் அவ்வகையில் முதல் பரிசு பெற்ற இருவருக்கு தலா ஒன்றரை பவுண்ட் தங்க பதக்கம் அன்று வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாம் பரிசாக ஒருவருக்கு ஒரு பவுண்ட் தங்க பதக்கம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இது சுதந்திரத்திற்கு முன்பு மலேசியாவில் வழங்கப்பட்ட முதல் சிறு அற சிறுகதைக்கான முதல் பரிசாக நாம் பார்க்கிறோம் அது இன்றைய தொகை வந்து லட்சக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கு ரூபாயில் நாம் அதை கணக்கு பார்த்துக் கொள்ளலாம் மேலும் மலேசியா வந்து சென்ற ஆனந்த விகடன் ஆசிரியர் திரு தேவன் அவர்கள் மறைந்த போது அவரின் நினைவாக ஒரு போட்டியினை இங்கே நடத்தி அதற்கு அந்த காலத்திலே சுதந்திரத்துக்கு முன்பாக நூற்றி ஐம்பது ரிங்கெட்டை முதல் பரிசாக வழங்கியிருக்கிறார் எழுபத்தி ஐந்து ரிங்கெட்டை இரண்டாவது பரிசாக வழங்கியிருக்கிறார் இந்த காலகட்டத்தில் அதனுடைய தொகையை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால் அது லட்ச ரூபாய்க்கு சமமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆக இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எழுத்தாளர்களை சோர்ந்து சோர்ந்து கிடந்த எழுத்தாளர்களுக்கு உற்சாகம் ஊட்டி எழுத்த தூண்டும் அரும்பணியை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் தமிழ்நேசன் ஆசிரியரான பிறகு அஹ் தமிழ்நேசன் ஆசிரியராக இருந்த திரு முருகு சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தான் அவர்கள் இந்த பவுன் பரிசு திட்டம் ஒன்றை கொண்டு வந்தார் அது நிச்சயமாக கு அழகிரி சாமி ஐம்பதுகளிலே தமிழ்நேசனில் ஆரம்பித்து வைத்தது தான் எழுபதுகளில் அதனுடைய ஆசிரியராக இருந்த திரு முருகு சுப்பிரமணியனும் தொடர்ந்தார் என்பது நாம் இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது மலேசிய வாசகர்கள் அஹ் இங்குள்ள எழுத்தாளர்களின் கதைகளை பாராட்டுவதில் போதிய அக்கறை காட்டுவதில்லை என்பதை கு அழகிரி சாமி அவர்கள் தொடர்ந்து இங்கு வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றார் அது அதாவது இங்கு எழுதப்படுகிற கதைகள் எல்லாம் மட்டமான கதைகளாக இரு மட்டமான கதைகளாக இருக்கும் தமிழகத்தில் இருந்து வருகின்ற மட்டமான மட்டமான கதைகள் கூட சிறந்ததாக இருக்கும் என்ற கருத்தினை இங்கு உள்ளவர்கள் கொண்டு கொண்டுள்ளதாக கு அழகிரி சாமி அவர்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் அவருடைய படைப்புகளில் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இம்மாதிரியான ஒரு மனநிலை மாற வேண்டும் என்ற நிலையில் அஹ் உலக அளவில் அவர் அவர் அவரே எழுதிய ஒரு செய்தியில் இங்கே இருக்கிறது உலக அளவில் இருபது சிறந்த சிறுகதைகளை திரட்டி ஒரு தொகுப்பு வெளியிட்டால் இரண்டு கதைகளாவது மலாயாவிலிருந்து தருவிக்காமல் இருக்க முடியாது என்கின்ற ஒரு கருத்தை சரஸ்வதி இதழில் அவர்கள் ஆணித்தரமாக எடுத்துரைத்திருப்பதாக இந்த மலேசிய எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு ஒரு கம்பீரத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்ற செய்தியும் நாம் பார்க்கின்றோம் மலேசியாவில் எழுதுபவர்கள் முழு நேர படைப்பாளிகள் அல்ல இன்றும் அப்படிதான் எனவே மலேசிய படைப்புகள் இலக்கியம் தரம் வாய்ந்த நிலையில் இல்லை எனவும் நவீன கோட்பாடுகளுக்கு உட்படாத கதைகளை இங்கு படைக்கப்படுகின்றன எனவும் பல குறைபாடுகள் இன்றளவும் தொடர்ந்து தமிழ் எழுத்தாளர்களால் தமிழக எழுத்தாளர்களால் தமிழ் எழுத்து ஆளுமைகளால் கூறப்படுகின்ற நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபதில் கு அழகிரி சாமி அவர்கள் எழுதிய மலாயாவில் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் எனும் கட்டுரையில் அந்த கருத்தினை மறுத்து அவர் ஒரு கட்டுரையை எழுதியிருக்கின்றார் அந்த கட்டுரையும் அதனுடைய சாரத்தியம் என்னுடைய கட்டுரையிலே கொடுத்திருக்கின்றேன் அது ஒரு எழுத்து படைப்பாக வந்தால் அதை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நேரம் கருதி அதை நான் படிக்க இங்க தவிர்க்கின்றேன் ஆக அஹ் இங்கே பணியாற்றிய காலத்தில் இங்குள்ள படைப்புகளில் காணப்படும் குறைகளையும் நிறைகளையும் அதன் தன்மைகளையும் உண்மையாகவே உணர்ந்து சில சோதனை முயற்சிகளை முன்னெடுத்து அவற்றில் வெற்றியும் பெற்று ஒரு தலைமுறைக்கான சிறந்த எழுத்தாளர்களை நிறைவாக தந்து சென்றவராகவே கு அழகிரி சாமி இன்றளவும் மலேசியாவில் போற்றப்படுகிறார் முடிவாக அஹ் கு அழகிரி சாமி அவர்கள் சிறந்த படைப்பாற்றல் நிறைந்த இதழாசிரியர் மரபு வழி இலக்கியத்தில் ஆழ்ந்த புலமை பெற்றிருந்தும் புதுமை இலக்கியத்தில் ஒன்றான சிறுகதை இலக்கியத்தில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் கொண்டவர் அவகையில் பத்திரிகையாளராக மலையை மலேசியாவிற்கு அன்றைய மலாயாவிற்கு வந்து எந்த பத்திரிகை ஆசிரியரும் செய்யாத எழுத்தாளர்களுக்கு சிறுகதை பயிற்சியை கொடுக்கும் பணியை குறுகிய காலத்திலேயே மிக தீவிர முனைப்புடன் சிறப்பாக செய்தவர் வளகரி சாமி அவர்கள் மலேசிய தமிழ் சிறுகதை வளர்ச்சிக்கும் மலேசியாவில் தரமான புதிய படைப்பாளர்கள் உருவாக்கத்திற்கும் கு அழகிரி சாமியின் பங்களிப்பு என்பது பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு 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 வரலாறு என்பதை அவருடைய மகளுக்கு நான் இங்கு சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு தந்தைக்கு மகளாக இங்கே வீட்டிருக்கின்ற உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியும் பாராட்டையும் கூறி வாய்ப்பளித்த அருண்மொழி அம்மா அவர்களுக்கும் ஐயநடா ஜானகி அம்மா கல்லூரி பொறுப்பாளருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி வழிபடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க சிறப்பான ஒரு உரை தமிழ்நேசன் பத்திரிகையில் கு அழகிரி சாமி அவர்களினுடைய பங்களிப்பு மலேசிய படைப்புலகிற்கு அவரது கொடை இன்னும் சொல்லப்போனால் மலேசியாவினுடைய படைப்பாளர்கள் பலரை உருவாக்க காரணமாக இருந்த கு அழகிரி சாமி அவர்களினுடைய எழுத்து ஆளுமை குறித்து மிக அழகாக கருத்துக்களை முன்வைத்து பேசிய குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்க அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் 
படைப்பாளர்கள் டூ அழகிரிசாமி குழந்தை கவிஞர் அழவள்ளியப்பா நூற்றாண்டு விழாவை சிறப்பிக்கும் பன்னாட்டு மாநாடு இணையவழி நிகழ்விற்கு எங்களுக்கு அனுமதி வழங்கிய கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே நல்முத்துக்கள் நால்வர் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளனர் முதலாம் அவர் அமெரிக்கா மின்னணு பொறியாளரும் டூ அழகிரிசாமியின் மகள் திருமதி ப ராதா அம்மா அவர்கள் என் அன்பு அப்பா எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அவர்களது அப்பா தான் முதல் ஹீரோ அப்பாவின் நிழலில் குழந்தைகள் இலைப்பார விரும்புவதும் அப்பா குழந்தைகளின் சாயலில் தன்னை தேடுவதும் அல்லாதியான சுவாரஸ்யமான தேடல் அவ்வாறான தேடலை அப்பாவின் நினைவலைகளின் மூழ்கி அழகான ஆழமான கருத்துக்களாக நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இரண்டாம் அவர் சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கிய களத்தின் தலைவர் முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் காலம் தந்த ஞான விழுது குழந்தை கவிஞர் அழவள்ளியப்பா என்னும் தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார் இசைக்கு மயங்காத உயிர்கள் இல்லை அந்த இசையோடு கருத்துக்களை கூறும் பொழுது அது அனைவரின் மனதிலும் சிமாசனம் அமைத்துக் கொள்ளும் அந்த சூற்றமத்தை அறிந்த சூத்திரகாதி சூத்திரகாரி அழவள்ளியப்பா என்பதாக தன்னுடைய கருத்தை முன்வைத்து சென்றார் எதிர்காலத்தை கணிக்கும் கால கணிகனாக விளங்கிய குழந்தை கவிஞரின் பாடல் வரிகளை கதை பாடல்களை தானும் ஒரு குழந்தையாக மாறி இங்கே பாடி காட்டி சிறப்புரை நிகழ்த்திய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் மூன்றாம் அவர் நியூசிலாந்து கல்வித்துறையை சார்ந்த முனைவர் லக்குவன் சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்கள் குழந்தை கவிஞர் அழ வள்ளியப்பா எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார் குழந்தைகளின் உலகம் அல்லாதியானது அந்த உலகத்தில் அந்த நல் நிலத்தின் நல்லனவற்றை மட்டுமே விதைக்க வேண்டும் என்பதாக மா என்பதை மாபெரும் லட்சிய கனவாக கொண்ட பெரும் கவிஞர் அழவள்ளியப்பா என்பதாகவும் அவரது பாடல்களை நம் கண்முன் காட்சிப்படுத்தி நம்மையும் குழந்தைகளின் உலகத்திற்கு அழைத்து சென்று சிறப்புரை நிகழ்த்திய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நான்காம் அவர் மலேசியாவை சார்ந்த ஈப்போ ஆசிரியர் கல்விக் கழகத்தின் பேராசிரியர் முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்கள் மலேசிய தமிழ் படைப்புலகிற்கு பு அழகிரிசாமியின் பங்களிப்பு எனும் தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார் மலேசிய தமிழ் உலகிற்கு கதைகள் வழியாக இதழ்கள் வாயிலாக பங்களிப்பு செய்த அழகிரிசாமியின் படைப்புகளை பட்டியலிட்டு பேசியதோடு இன்னும் இலக்கியங்கள் வாயிலாக இலக்கிய வட்டங்கள் வாயிலாக பல்வேறு தளங்களை இன்னும் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் காலத்தை வென்ற ஒரு நாயகனாக நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதாக தன்னுடைய சிறப்புரை நிகழ்த்தி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நாளைய நிகழ்விலே பேசுவதாக இருந்தாலும் கூட இன்று அலாதியான விருப்பத்தோடு நம்மோடு இணைந்து கொண்ட தேவி நாச்சியப்பன் அம்மா அவர்களுக்கும் நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி